నమస్తే కొండా మురళి గారు కొండా సురేఖ గారితో మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు సో కొండా మురళి కొండా సురేఖ గారి గారాల బిడ్డ సుష్మిత పటేల్ గారితో ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్లు మిగిలిపోయినాయి ఎందుకంటే సుష్మిత పటేల్ చెప్పినటువంటి అంశాలు చాలా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత కొండా మూవీ చూసిన తర్వాత సాధారణంగా ప్రేక్షకుడు అభిప్రాయాన్ని అడుగుతూ ఉంటారు డైరెక్టర్ అభిప్రాయం అడుగుతూ ఉంటారు కానీ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ అభిప్రాయం ఎట్లా ఉంటుంది సో సినిమాలో చూపించిందంత వాస్తవమైన లేకపోతే ఏమైనా కల్పితం ఉందా ఇంకా చూడాల్సింది ఏమైనా మిగిలి ఉందా ఈ అన్ని అంశాలు మనతో మాట్లాడించడం కోసమే ఆ దంపతులను ఇప్పుడు మొదటిసారిగా క్యూ న్యూస్ స్టూడియోలో మీకు చూపించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న క్యూ న్యూస్కి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నందుకు నేను ఆ ఇంటర్వ్యూలో మీ నాన్న రౌడీ అంటే ఒప్పుకుంటావా అని చెప్పి అడిగిన అది నిజంగా అది పొరపాటు ఎందుకంటే ఆమె రౌడీ అన్న సంగతి నాకు తెలియదు అది నాన్నను మించిన రౌడీ అన్న సంగతి నాకు తెలియదు నేను ఆ తర్వాత అర్థమైంది ఓహో నేను పొరపాటు అడిగి ఆ పరిస్థితి వచ్చింది ఏ క్వశ్చన్ చేయి ఏదన్నా చేయి ఓపెన్గా మాట్లాడేటువంటి ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన విధానం తన దగ్గర ఉంది భయము లేదంటే ఎందుకు మాట్లాడాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన లేదు సో వాస్తవానికి మీ ఇద్దరిని మిక్సీ లేసి రూపితేనే కొండ సుష్మిత పటేల్ కొండమూర్ బిడ్డ కదా అన్నా సురేఖ బిడ్డ కదా సురేఖ పాత్ర ఏం లేదా ఇక అది ఏమంటది అంటే ఇప్పుడు మాది ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ హైబ్రిడ్ విత్ అది హైబ్రిడ్ కాబట్టి దానికి క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయి మరి మొత్తం ఓన్ చేసుకుంటుండే అన్నే అట్లేం లేదన్న మేము ఇద్దరు ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటాం అన్న బిడ్డతోడు తను ఎక్కువ మాట్లాడు సహజంగానే తండ్రులకు బిడ్డ అన్ని చర్చిస్తారు రాజకీయ అంశాలే కాకుండా మొత్తం సామాజిక అంశాలు ప్రపంచానికి సంబంధించినవి అన్నిటిని కూడా ఇద్దరు ఎక్కువ సేపు మాట్లాడుతారు మాట్లాడుతారు అట్లా దానికి అంటే తెలివి అనేది ఎక్కువగా ఇంప్రూవ్ అయింది అంటే తనతో అయింది ఆ ధైర్యం అనేది ఇంప్రూవ్ అయింది అంటే మేము అనుభవించిన బాధలతోటి ఆ కష్టాలతోటి ఆ తెగింపు కానీ ఆ మొండితనం కానీ అది దాంతో అలవరిచింది ఇంకా జ్ఞానం అనేది మాత్రం తండ్రి ఎంతైనా కుటుంబ ప్రోత్సాహ ఒక మాట మాట్లాడు ఒక ఆడపిల్ల ఇవాళ రేపు ఒక మాట మాట్లాడాలంటే అత్తగారు ఏమంటారు తల్లిగారు ఏమంటారు లేకపోతే సమాజం ఏమంటారు ఏవీ లేవు నేను అనుకున్నది నేను చెప్తున్నా అంతే అనేటువంటి ఒక ధైర్యవంతురాలైనటువంటి ప్రొడ్యూసరు ఇద్దరు ధైర్యం గల దంపతుల మీద ఓ ధైర్యవంతుడైన దర్శకుని చేతిలో పెట్టి సినిమా చూపిస్తే చూస్తాను కూడా ధైర్యం ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కొంతమంది అడిగిండ్రు పాప అంత స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా అన్నీ చెప్తుంది కదా మీకేమన్నా ఇబ్బంది అయితే దాన్ని భయపడదా అంటే దానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే భయం అనేది పోయింది దాన్ని భయం అనేది దాని బాడీలో లేదు ఇంకా వాళ్ళు చెయ్యాల్సింది కూడా ఏం లేదు ఇంకే ఉన్నదన్న అవును అన్ని అన్ని చేసిండ్రు అందుకని అది తెగించి చెప్తా ఇక వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చేయడానికి ఏమి ఉన్నది అన్ని రకాలు అనుభవించినాము అది అనుభవించింది సో మీ కూతుర్ని చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది కొడుకులు లేరన్న బాధ అయితే మాకు ఉండదు కొడుకు అనే టాపిక్ ఎక్కడిది లేనే లేదు రాజకీయ నాయకులు అయ్యే మాకు వారసుడు లేడు ఉంటే నేను వారసత్వంగా మా కొడుకులు పెట్టుకోవటంలో అని కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా కూతురు ఉంటే బాగుండు అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలు మనం బయట చూస్తా ఉన్నాం తండ్రుల ఆస్తులను తండ్రులను పదవులను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ కార్లు వేసుకొని ఎంజాయ్ చేసుకోవాలకు పోయి రేపులు చేసి ధైర్యంగా బయటకు వచ్చి తప్పించుకొని మళ్ళీ చేసే కార్యక్రమం చాలా వరకు ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకుల కొడుకులన్నవి మీరు ఒక హిస్టరీ తీస్తే చాలా మందికి అంతకన్నా మనం విలేజ్ లెవెల్కి పోయి ఆలోచిస్తే బిడ్డ ఇంటికి తండ్రి పోతే ఆ బిడ్డ గుండె ఎట్లా కూడా మా నాయన వచ్చిండు ఒకటిటి పోయినా తలుపు తీస్తుంది నువ్వు కొడుకు ఇంటికి పోయి చూడు పొద్దుగాల రాపో అంటాడు పొద్దుగాల రాపో అంటాడు ఊర్లలో కూడా అన్న నేను తిరుగుతా ఉంటా కదా అయ్యో మళ్ళా ఆడ బిడ్డ ఆడపిల్ల పుట్టిందంటారు రెండో నేను అన్న ఎందుకు బాధపడతారు మీరు ఇప్పుడు నీ నీ కొడుకు నీకు పెడతాడని నమ్మకం ఉందా ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తా ఉన్నావు ప్రపంచంలో ఎంతమంది కొడుకులు తల్లిదండ్రులను ఒక అమ్మ ఒక ముసలామ్ అమ్మ అన్న మైనారిటీ ఆమె వరంగల్ ఈస్ట్ లో లిటరల్ గా నేను రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే రోడ్డు మీద పక్కన ఉండి ఉండింది అన్నట్టు ఉంటే నాకు బాధ అనిపించి కార్ ఆపిన ఆపి దిగిన దిగి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళిన అక్కడ ఉన్న కార్పొరేటర్ అన్నాడు వీళ్ళకి ఎవరు లేరా అని అడిగిన కొడుకులు ఉన్నారు ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారు కూతుర్లు ఉన్నారు ఈ ఈ దారి నుంచి వెళ్తారు ఆమెను చూసుకుంటూ కనీసం ఆపరు మాట్లాడరు అని అన్నారు కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చినాయి నాకు అవి వర్షానికి తడుస్తుందంట పాప ఎండకు ఉంటుందంట చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరన్నా కొంచెం అన్నం పెడితే తింటదంట 
నేను ఇమ్మీడియట్ గా మన ఇలా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళతో మాట్లాడి తెల్లారు ఇమ్మీడియట్ గా ఆమె ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో వేసిన నేను వేసినాక ఫోర్టీన్త్ రోజు చనిపోయింది అన్న అమ్మాయి ఆమె ముగ్గురు కొడుకులు ఆడక పోయినాక నేను చనిపోయినాక పోతే అప్పుడు పెద్ద కొడుకు అక్కడికి వచ్చిండు నేను ఎవరిని ఏం అనలేక వాళ్ళ నాని కూడా వేస్తాను ఆ వృద్ధాశ్రమలు చెప్తున్నారు ఆ పద్నాలుగు రోజులు కూడా ఆ ముసలమ్మ మీరు ఆ బేటా నయ్యాయా మీరు ఆ బేటాకు తేకినా మీరు ఆ బేటా ఫోన్ కారే మీరు ఆ బేటా ఆరే బేటా 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 అనుకుంటే చచ్చిపోయిందంట కానీ ఇంకొక మాట మాట్లాడలేదంట అన్న అంటే తల్లి హృదయం ఎంత తల్లడిల్లి ఉంటుంది ఆలోచించండి నన్ను అడిగితే మగపిల్లల కంటే ఆడపిల్లలే దాయమన్నా అంతే ఆడపిల్లలే తల్లి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొరి పెట్టడానికి కొడుకు కావాలి చస్త ఏడుస్తానికి బిడ్డ కావాలన్నా ఇప్పుడు కొడుకు కొరి పెట్టిన పెట్టకపోయినా బిడ్డ కొరి పెట్టచ్చు కదా కొడుకు అయితే బిడ్డ ఏడ్చినట్టు ఏడుస్తుందా మీద పడి ఎవరు ఎవరు ఏడుస్తారు అన్న బిడ్డలే ఏడుస్తారు ఇప్పుడు వెనకట ఐదుగురు ఆరుగురు పది మంది పిల్లలు ఉండేటోళ్ళు ఓ శవంక అడిగిపోతే ఓ అని ఒక సౌండ్ వచ్చేది ఇప్పుడు ఎక్కడ కదపోతే ఏడిపి లేదు లేదు ఏం లేదు ఏం లేదు అసలు సౌండ్ సౌండ్ లేదు ఏం లేదు ఒకప్పుడు చనిపో ఒక మనిషి చనిపోయిండంటే ఆయన ఆదివారం నాడు ఏం తిన్నాడు ఆ ఏడాది ఏం మాట్లాడిండు ఇవన్నీ ముంగటేసుకుంటా నడిచేది కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రేమలు బంధాలని దాదాపుగా పోయినాయి ఇంకేమైనా మిగిలిన అంటే ఆడపిల్లల దగ్గర మీలు ఉంటాయి ఏమన్నా ఉంటాయి అవి కొంత అంతేగాని అవి మిగతా లేవు సినిమాలో కొండ కొమరయ్య పటేల్ గారి సతీమ్ అని కొద్దిగా సీరియస్గా అగ్రెసివ్గా కనిపిస్తుంది మీ అత్తగారు అప్పటికి కూడా అట్లే ఉండేదా మీ పిల్లని చాలా స్ట్రాంగ్ ఆమె ఏంది అని అంటే ఎవరికి భయపడకపోయేది ఇట్లా ఇట్లా ఆమె చనిపోయే వరకు కూడా ఈవెన్ టూ ఇయర్స్ బెడ్ మీద ఉన్నాను ఆమె బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు మనం మామూలు ఏమంటే మనకు చాత కాకపోతే అబ్బా కొంచెం అది తెచ్చి ఇది పోయి ఇది తీయ అంటే ఏ అది తీసుకురా ఇది పెట్టు అంటే లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా ఆమె కమాండింగ్ కూడా కొట్టుకోలేదు బాడీల నుంచి అంటే ఆఖరి పనులు కూడా ఊసిపోలేదు అన్న పనులు ఊగలే ఊడిపోలే ఎంట్రికలు నల్లబడలేదు తెల్లబడలేదు డాక్టర్స్ ఆమెకు ఒక స్పైన్ సర్జరీ చేశారు అన్న ఎయిటీ ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు అదే బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు అది చేయకపోతే ఈ మొత్తం బాడీ పారలైజ్ అయిపోతుంది చేయాలి మూవ్మెంట్ ఉండదు ఉన్నంత సేపు అన్న అంటే చేసారు వాళ్ళు తీసుకపోయేటప్పుడు ఏమన్నారంటే ఇవి బెడ్ లోపల దాని మీద ఆపరేషన్ టేబుల్ మీదనే పోవచ్చు లేకపోతే బయటకు వచ్చినాక కోమాలు అంటే దాంట్లో నుంచి బయటకు వస్తుంది మత్తులో నుంచి బయటకు వస్తుండొచ్చు రాకపోతుండొచ్చు ఓ రెండు రోజులు పడుతూ ఉండొచ్చు ఇన్ని రకాల చెప్పిండు ఆమెను ఆపరేషన్ థియేటర్ లో నుంచి తీసుకొస్తా అంటేనే లేచి మాట్లాడతా ఉంది మమ్మల్ని పిలిచి చూపెట్టిండ్రు అయితే తర్వాత మామూలుగా డాక్టర్లు షాక్ లేకపోయారు మమ్మల్ని ఎవరన్నా మీ అత్తమ్మ ఎట్లున్నది ఆరోగ్యండి మేము అన్నాం కదా మా అత్తమ్మ గురించి అడగండి మా అత్తమ్మ ట్రీట్మెంట్ చేసే డాక్టర్ల గురించి వాళ్ళు ఒకటే చెప్పేది మేము చేసే ట్రీట్మెంట్ ఆమెకు పనిచేయట్లేదు ఆమె అప్పుడు తిన్న తిండి ఆమె శరీరంలో ఉన్న శక్తి ఆమెకి రెస్పాండ్ అవుతుంది మేము ఇచ్చే మెడిసిన్స్ నత్తే సరే ఇప్పుడంటే కొద్దిగా మీరు ఉన్నత స్థాయిలోకి వచ్చినారు కాబట్టి కానీ మీ అత్తగారు ఎప్పుడైనా నీ మీద కోపానికి వచ్చి కొట్టేటు కొట్టేటు అస్సలు లేదన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు కూడా మా అత్తమ్మ నన్ను చూసి సింపతిగా ఉండేది ఎందుకు ఎందుకంటే నేను బయటకు వెళ్ళడము రాజకీయాల్లో తిరగడము మళ్ళీ రావడము అయినా కొంచెం ఎంగేజ్ కదా కొంచెం ఇల్లు పట్టించుకోకుండా ఫ్రెండ్స్ తోటి తిరగడము అట్లా ఉండేది అన్నట్టు కానీ మా అత్తమ్మ ఎప్పుడు కూడా నన్ను తన కూతుర్లతో సమానంగా చూసుకుంది కానీ అయ్యో అనేది అనేది కానీ ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఇట్లా అట్లా అని నా మీద తనకు కంప్లైంట్ చేయడం కానీ డైరెక్ట్ గా నన్ను అనడం కానీ అనకపోయేది బిడ్డ బిడ్డ అనే పిలిచేది రేఖ రేఖ అని పిలిచేది తనకి ఏది కావాలన్నా కూడా మా మామయ్య కానీ మా అత్తమ్మ కానీ రైట్ అన్న మీరు మీరు సురేఖమ్మని ప్రేమించినటువంటి ఆ రోజుల్లో మొదటిసారిగా కొండా కుమరయ్య పటేల్ కళ్ళల్లో చూసి నేను సురేఖమ్మను ప్రేమించినా చేసుకుంటా అన్నటువంటి ఆ సందర్భం ఉందా చెప్పిరా అట్లా నేను ఒక మాట చెప్తున్నాన్న మా అమ్మ మా నాన్న మా నాన్న పెద్ద మాట నన్ను అనేది ఏంటంటే ఏందో నీకే తెలుసు అని ఆయనే లేచిపోయేది ఏందో నీకే తెలుసు ఏందో నీకే తెలుసు అని ఆయన లేచిపోయేది ఇంకా మా అమ్మే నా మీద కమాండ్ ఏం చేసేది చాలామంది ఏమని అనుకుంటారు అంటే కొండమురళికి అమ్మ అంటే ప్రేమ అని కానీ నాకు మా అమ్మ అంటే మా నాన్న అంటే ప్రేమ బాగా ఎందుకంటే నేను అప్పుడే మా నాన్న జేబు నుంచి సిగరెట్ తీసుకొని తాగేది ఎందుకు ఆయన ఒక బిడ్డ అనకపోయేది మందుబాటిలో ఇంత నీళ్ళు పోసి మందు తాగేది 
అది మొత్తం అది ఖరాబ్ అవుతుంది అనే విషయం నాకు తెలియదు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నావు బిడ్డ అని అనకపోయేది తెలవనట్టు ఉండకపోయేది నేను నా పేరు కొండా మురళీధర్రావు పటేల్ అసలు మన అందరు మేము పటేల్ మతం దారిలో నా పేరు కొండా మురళి అని పెట్టుకున్న ఇంటర్నెట్లో నేను పెట్టుకున్నప్పుడు నేను ఊళ్ళో అందరి మాకు గొర్రెలు వచ్చేది ఏది ప్రతి పండుగ ఒక వస్తే వీళ్ళు ఐదు రూపాయలు రూ ఇస్తారు ఆ గొల్ల వాళ్ళకు పటేల్కు పటేల్కు తెచ్చిచ్చినందుకు పెద్ద మనిషి తెస్తారు నేను బంద్ చేయించేసిన తాలు బంద్ చేయించిన ఏది కళ్ళు కళ్ళు వస్తుంది తాలు బంద్ చేయించేసిన ఇక ప్రతిదీ ఇట్లా అన్ని బంద్ చేయించినాక ఈ పటేల్ అంతా మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు కూరే పటేల ఇట్లా అని కొడుకు ఇట్లా చేస్తుండు మా కురాడు వస్తూ ఉంటే అర్జెన్లు ఏం చేయాలి కింద కండువ వేసి కింద కాలు అటు ఆడ భూమిని మొక్కాలి అప్పుడు ఇట్లా తాగాలన్న నీళ్ళు చెంబు బూర్లు వేయాలి ఆ తర్వాత ఏం జరిగేది నేను అర్జెన్ ఇళ్ళలో పోయేది ఎవరు మీరు అప్పుడు ఇంత ఆలాడ తీసి ఉండేటి వారు ఏమంటే తురుకలు ఉండేది ఉన్నప్పుడు నేను రాగానే మా అమ్మ బయటనే ఇడిపించేది బట్టలని ఇడిపించి స్నానం చేయించి లోపడి పోయేది ఇట్లా ఇట్లా అలవాటు అవ్వకుండా ఇక మా అమ్మ కూడా ఫెడప్ అయిపోయింది ఇక వీడు మారడు మీరు వీడు మారడు చెప్పినా వేస్ట్ ఇక అని మా అమ్మ కూడా అడ్జస్టబుల్గా ఈ అర్జెన్లు వచ్చినప్పుడు కంపల్సరిగా వాళ్ళు మాకు బాగా పని చేసేది నేను అత్త మామ అని పిలిచేది వాళ్ళని బాబా అని పిలిచేది ఎడికి అర్జెన్లు అంతా నడుస్తుంది అది అంతా అన్న ఇప్పుడు ఊళ్ళల్లో ఉంది ఇప్పుడు కొద్దిగా తక్కువైంది కానీ అన్న ఉంది ఆ రిలేషన్ అప్పటి నుంచే నాకు ఆ పద్ధతి చేయడం జరిగింది మీకు ఒకటే మాట చెప్తున్నాన్న నాకు ఒక సిస్టమ్ ఏంటి అంటే నిజంగా వాళ్ళ ఇండ్లలో పోయినాక ఆ తిండిని చూసినాక ఆ తాలు వడ్డని చూసినాక చాలా బాధ అనిపించేది అప్పుడు తెగ మాది గోళ్ళు ఉండేది అంటే ప్రతి తెగ పంచుకునేది వాళ్ళు తాలు పట్టుకొని పోవాలి మనకి అవును కల్లాల కాడ ఆడ ఈడ అర్థం కాలే అది నాకు నచ్చకపోయేది అప్పటి నుంచే నాకు కొంత వ్యతిరేకత భావాలు ఏర్పడ్డాయి అప్పుడు రాడికలిస్ట్ తయారవుతుండు మీలో అప్పుడప్పుడే బీజం నాకు ఎవరు నేర్పలే నేను అప్పటి వరకే నేను బుక్స్ చదవడం మొదలుపెట్టి ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది నాకు ఒకటే అనిపించింది ఇది కరెక్ట్ కాదు సమాజంలో మార్పు రావాలి అనే పద్ధతిలో నేను మొదలుపెట్టిన అన్న మొదలుపెట్టిన తర్వాత దాంట్లో బాగా ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి చాలా చాలా అంటే ఇక కుటుంబ పరంగా ఒక అందరు సపోర్ట్ మా అన్నయ్యలు చేసిండ్రు లేకమ్మ చేసింది మా నాయన చేసిండ్రు మా అమ్మ చేసింది మా ఊరు చేసిండ్రు మా ఊళ్ళో నేను ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నప్పుడే వాడు ఒక ఆడమ్మాయిని గవర్నర్ అమ్మాయిని సర్పంచ్ గురించి నేను ప్రయాగ్ కోర్టు పెట్టిన ప్రయాగ్ కోర్టు అంటే అప్పటి వరకు పీపుల్స్ వర్క్ ఇంకా తెలియదు మీరు పెట్టే టైంకి నేను పెట్టే టైం ప్రయాగ్ కోర్టు పెట్టి వారు రాజీనామా చేయించి ఉప సర్పంచ్ ని సర్పంచ్ చేసి ఊర్లో అప్పుడు న్యాయ సత్వర న్యాయం అప్పటిదప్పుడు ఏడేండ్లు ఒక్క కేసు కూడా పోలీస్ చేయం పోలే రాయరెడ్డి అనే ఒక ఎస్ఐ అన్నాడు రాయరెడ్డి పటేల్ అనిపించేది మేము మా నాయన దగ్గరికి వచ్చి ఎస్పీ గారు బాగా ఇబ్బంది పెట్టదు పటేల అసలు ఆ ఊళ్ళ నుంచి కేసు రొత్తలేవు ఏంది ఏం జరుగుతుంది ఆ ఊళ్ళే అని నన్ను ఇబ్బంది పెడతాను అంటే మా నాయన అన్నాడు పంపు కొన్ని అన్న అన్ని నువ్వే చేస్తే ఎట్లా అంటే అప్పుడు కొన్ని పంపే కార్యక్రమం చేసి చేసి అయితే అక్కడికి వద్దాం ఇంకా కేసులు ఆ వ్యవహారం అదో వేరే ఎపిసోడ్ కానీ ఇప్పుడు సురేఖమ్మను వివాహం చేసుకున్న తర్వాత సరే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నీకే ఇరక అనుకుంటా కుమరే పటేల్ వెళ్ళిపోయేది ఆ తర్వాత అడిగేది అన్నట్టు 
అలాంటి గానీ వాడు ఏమైనా చిన్నపిల్లలాడా వాంది బాధ వెళ్ళాలా అని ఆయన అన్నాడు నీకే ఎవరు కానుకుండా వెళ్ళిపోయారా అయితే సురేఖమ్మ ఒక్కరే అంటే సురేఖమ్మ ఇష్టపడ్డారా మీరు ఇష్టపడ్డారా సురేఖమ్మ నేనే ఇష్టపడ్డా అంటే కొండామూర్లు ఇష్టపడ్డ జనాలు లేరా చాలా మంది ఉన్నారు అంటే కొండామూర్లు ఇష్టపడ్డ అమ్మాయిలు చాలా మంది ఉన్నారు ఇదే ఇప్పుడు చెప్పినా కదా లేడీస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలక్షన్లో నన్ను ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టాడు ఓకే అగో సరే జర ఆగి కొంచెం దూరం జరుగురు మీరు ఎందుకైనా మంచిది అక్కడ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అరే ఉండనక్క పేర్లు తీయకపోని సం పేర్లు తీయకు పేర్లు తీయకుండా చెప్పొద్దు భయపడద్దు కొండా దంపతులు భయపడద్దు పొద్దున రాత్రి నుంచి వెళ్ళి డిఎస్ఆర్ రిపోర్ట్ ఉంటది డిఎస్ఆర్ అంటే మీకు తెలుసు డైలీ సిచ్యువేషన్ రిపోర్ట్ పోలీసు ఎస్పీకి చెప్పినట్టు సెట్ల చెప్తారు వాళ్ళు నేను ఆ బిడ్డకు ఫోన్లో చెప్తా పొద్దున్న నుంచి వెళ్ళి ఈవినింగ్ వరకు డిఎస్ఆర్ రిపోర్టు ఇది చేస్తాను బిడ్డ సాయంత్రం బీరు దాయకాన్ని మొదలుపెట్టి పొద్దు చేసే పనులన్నీ వీళ్ళకి ఫోన్లు చేసిన వీళ్ళని తిట్టిన వీళ్ళకి పైసలు ఇచ్చిన అన్ని చెప్పేస్తా అకౌంట్స్ అన్ని అప్ప చెప్తావు ఈవినింగ్ కల్లా మేనేజర్ అకౌంట్స్ అన్ని అప్ప దాని డిఎస్ఆర్ రిపోర్ట్ అంటే డిఎస్ఆర్ రిపోర్ట్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఉపాధి ఆమె కూలినిది సాయంత్రం పోయి మస్టర్ వేసుకున్నట్టు ఇవాళ ఈ పని చేసినమ్మా ఇవాళ ఈ పని చేసినమ్మా అని చెప్పుకున్నట్టు ఉంటుంది అన్నట్టు అని చెప్పేస్తాను సో కొండామురళి గారు సురేఖమ్మను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత బాధపడినటువంటి ఆడవాళ్ళ సంఖ్య ఎంతమంది ఎంత ఉంటుంది ఎవరికి లేదన్న చాలా మంది ఉన్నారన్న చాలా మంది ఉన్నారు అంటే మీరు సర్ది నేను సర్ది చెప్పకపోయేది నాకు తాలి కట్టి నేను పెళ్లి చేసుకున్నంత కూడా ఇంటి మీద వచ్చి తిరిగిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అచ్చా ఇప్పటికైనా ఆమె వదిలేసి నన్ను పెళ్లి చేసుకొని అడిగిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది అప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఎట్లుండేది నేనేం చేయకపోయేది అంటే అప్పుడు నాకు కొత్త కదా అన్న కొత్త నేను ఇంత ఎడ్యుకేటెడ్ కాదు నేను ఒక కాలేజ్ లో చదివిన అంతే నేను ఇంత తెలివి వచ్చింది అంటే నాకు పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చినాకనే వచ్చింది ఈవెన్ నా కూతురు పుట్టినాక తను వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను యాజ్ హై హౌస్ వైఫ్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు సొసైటీ నాలెడ్జ్ అసలు లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తా ఉన్నా నేను ప్రచారానికి పోయాం ఫస్ట్ రోజు కూడా ఆయన పది సార్లు పలికిచ్చాడు నేను ప్రచారంలో ఏం మాట్లాడాలి పలికిచ్చాడు కాకపోతే ఈ మాట అనేది ఎట్లా వచ్చిందంటే నేను టెన్త్ ఇంటర్ అట్లాంటప్పుడు ఎలక్ట్రీషియన్ కాంపిటీషన్స్ కానీ ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్స్ కానీ స్కౌట్స్ గైడ్స్ అట్లా ఉంటాయి కదా అసలు వీటిలలో స్కూల్స్లో కానీ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ గా ప్రేయర్ అది చేయించడం కానీ అట్లా ఎడ్యుకేషన్ లో ఉండేది అట్లా నాకు స్టేజ్ ఫియర్ అనేది లేదు కానీ సొసైటీ నాలెడ్జ్ చాలా తక్కువ అన్నట్టు ఎప్పుడు చెప్పిండక మీకు నాకు అన్న తను నేను రోజు కాలేజీలో నేను అని లోపడి పోకపోయేది కాలేజీ క్లాస్ ఆ చెట్టు కింద కూకొని ఎస్టీ చేసుకొని చెట్టు కింద కూకొని సీరియల్ దాక్కుండా కూర్చున్నాయి నేను అసలు ఫస్ట్ ఏంటంటే మొదలు మాకు సెవెన్ థర్టీ క్వార్టర్ ఎయిట్ కు కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యేది పొద్దున అప్పుడు ఇటు పక్క ఇటు కిటికీ సైడ్ ఉండేటి బెంచెస్ మధ్యలో ఒక బెంచ్ వరుస మూడు వరుసల బెంచీలు ఉండేటి ఈ బెంచ్ లో మేము కిటికి సైడ్ కూర్చుంటారు అవతల పక్కన ఏం బాల్ ఫుట్బాల్ లేకపోతే వాలీబాల్ 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 ప్లేయర్ ఆ పక్కన పెద్ద ఫ్రెండ్స్ ని పెట్టుకుని స్టైల్ గా మేము చూస్తా ఉంటే వాలీబాల్ ఆడేవాళ్ళు ఆ తర్వాత సైడ్ అని ఆడేవాళ్ళు తర్వాత ఏం చేసేటువంటి ఎస్డి ఉండే అంటే మా గ్రూప్ ఎంబడి తిరుగుతా ఉండే మేము పదమూడు మంది ఉండేటోళ్ళం ఈ మహిళా గ్రూప్ కు మీరు నాయకురాల నేను నాయకురాలు అంటే ఇప్పుడు నా సీనియర్ ఇంకో అమ్మాయి ఉంది వాళ్ళిద్దరు సీనియర్స్ మేమేమో ఫిల్మ్ ఫ్రెండ్స్ అయినాం ఎగ్గొట్టి సినిమా పోయే కాడ మేము ఫ్రెండ్స్ అయినాం మా క్లాస్ లో పదమూడు మంది ఉండే అందరం గ్రూప్ లీడర్ అనేది అందరు ఫ్రెండ్స్ లాగా మా వెనకాల పడి తిరుగుతా ఉండే మాకు ఎవరు ఎవరు వెనకాల పడుతున్నాడు అనేది ఎవరు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు అయితే కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండేది 
రాన్ 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 ఏమైందంటే నా స్పెషల్ వెనుక వస్తే కాలేజ్ స్పెషల్స్ వస్తాయి కదా దాని వెనకాల రావడం నేను ఎక్కడ స్టేజ్ దిగితే అక్కడ ఆగి మళ్ళీ నేను క్రాస్ రోడ్ ఇమ్మడి మా ఇంటికి వెళ్ళాలి అప్పుడు అక్కడ అంతా తుమ్మ చెట్ల పొదలు ఉండేటి క్రాస్ రోడ్ నుంచి నేను వెళ్తే మళ్ళీ ఆయన కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు నుంచి మళ్ళీ ఆ రోడ్కి వచ్చేటోడు వచ్చి మళ్ళీ నేను ఇంట్లో పోయేదాక నా వెనకాల ఇంటి దానికి వచ్చి నేను ఇంట్లో పోయినా ఒక రెండు రౌండ్ లో ఇంటి చుట్టేసి మళ్ళీ వెళ్ళి సౌండ్ తెలుస్తుంది కదా నా వెహికల్ సౌండ్ అంటే అప్పటికి మీరు కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటారు లేకపోతే ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఇదంతా నేను కాలేదు కానీ తను వస్తున్నాడు అంత ముందు నుంచి ఆయన అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు అందరూ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయింది హనాయన్ కా పడుతుంది అట్లా చాలా రోజులు తిరిగాడు మాట్లాడలేదు అసలు మీరు నో అన్నారా ఎప్పుడన్నా లేదు అసలు మాట్లాడలేదు మాట్లాడకుండా తిరుగుతూనే ఉండాడు పొద్దున ఏడు గంటల నుండి స్పెషల్ ఎక్కే టైం కాడికి వచ్చేటోడు నేను స్పెషల్ ఎక్కినాక మళ్ళా మిల్లులో ఉండేటోడు మిల్లుకి వెళ్ళి మళ్ళా తయారై మళ్ళా కాలేజీకి వచ్చేటోడు ఇక బయటకు వచ్చినప్పుడు క్లాస్ రూమ్ లో నుంచి ఒక్కొక్క దగ్గర ఒకసారి ఉండేది ఒక దగ్గర ఒకసారి ఉండేది కానీ క్లాస్ రూమ్ లో క్లాస్ అటెండ్ కాకపోయేటు కాలేజ్ అయ్యే విధంగా మళ్ళీ స్పెషల్ ఎన్నికలు వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేటు అట్లా చాలా రోజులు తిరిగినాక ఒకసారి నేను బస్ ఎక్కిదామని స్టేజ్ లో నిలబడ్డా ఇట్లా పట్టుకునేటోళ్ళం కదా పట్టుకొని నిలబడ్డాక వచ్చి పక్కన ముందు ఆపేది ఆపి నా ఫోన్ నెంబర్ రాసుకోండి నాకేంటి మీ ఫోన్ నెంబర్ అని అన్నాడు వాళ్ళకి బిల్లు ఫోన్ ఉన్నది మా ఇంట్లో కూడా ఫోన్ లేదు అప్పుడు వాళ్ళు చేస్తే పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎదురు మేము అప్పుడు చూద్దాం సుధ గారి పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే పిలుస్తారు లేదు డైరెక్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో నుంచే మనం ఫోన్ చేసుకున్నాడు వీళ్ళకి అండ్లనే ఉన్నది కదా బిల్లులోనే ఉన్నది అయితే నన్ను రాసుకోమంటే నాకెందుకు అని ఏం కాదు రాసుకోండి నేను అట్లా రెండు మూడు సార్లు ఫోర్స్ చేసి ఏమో రాసుకునే దానికి పోయేటట్లేడు అని చెప్పేసి సరే అని నోట్ బుక్ వెనక అట్టా తీసేసి వెనక పేజీలో నెంబర్ చెప్పండి అప్పుడు ఫోర్ లెటర్స్ ఫోర్ ఫైవ్ డబుల్ టూ వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఇప్పుడు గుర్తుంది ఫోర్ ఫైవ్ డబుల్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ డబుల్ టూ మారచ్చు అది రాసుకున్నాక వెళ్ళిపోయింది ఇలా వెళ్ళిపోయినాక ఇట్లా తిరుగుతూనే ఉండేది అన్నట్టు ఒక రోజు కూడా మళ్ళీ మాట్లాడడానికి కానీ కాలవడానికి కానీ ట్రై చేయలేదు ఒక రెండు రోజులు మధ్యలో కనపడు కనపడకపోతే నాకు ఎందుకో చెయ్యాలనిపించింది అప్పుడు ఎందుకంటే కొంచెం మనకి ఆలోచన అదే మన చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు అంటే కొంత మన మనసు కూడా ఆలోచిస్తుంది అట్లా రెండు రోజులు కనపడకపోయే వరకు ఏదో పొడగొట్టుకున్నట్టు మనకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది కదా సరే ఎందుకు రాలేదో అనుకుందాం అన్నట్టుగా నేను ఎదురుక పోస్ట్ ఆఫీస్ కదా నేను అక్కడే స్టాఫ్ అక్కడే స్టాఫ్ స్టాఫ్ వెళ్ళి పోస్ట్ ఆఫీస్ లో నుంచి ఫోన్ చేసిన వెళ్ళని వాళ్ళ సెక్రటరీ ఉంటాడు ఆయన తిన్నాము లేడమ్మాట ఊరికి పోయినాము అని అన్నారు సరే నేను ఫోన్ చేయి అప్పుడు ఒడ్లు ఉండేటి సురేఖ ఒడ్లు అప్పుడు ఇప్పటికి వాళ్ళ బిల్లుల నడిపించేటోళ్ళు అన్నట్టు ఆయన బనాయించేటోళ్ళు సురేఖ ఒడ్లు సురేఖ అయితే ఆయన ఎత్తిడ్డు అన్నారు అంటే సరే చెప్పండి నేను ఇట్లా ఫోన్ చేసిన అని పెట్టేసిన రెండు తెల్లారో ఏమో రెండు రోజులు కనపడలేదు నేను ఫోన్ చేసిన తెల్లారో మర్నాడు నేను షటిల్ ప్లేయర్ అన్న ఇంటర్ కాలేజ్ వాటిలలో ఆడేదాన్ని అయితే మిక్స్డ్ డబుల్స్ మిక్స్డ్ సింగిల్స్ అయితే మేము అక్కడ ఆర్బీసీ అని రైల్వే బ్యాడ్మింటన్ కోర్టు కాజిపేట్ గ్రౌండ్ ఇండోర్ స్టేడియం ఇండోర్ స్టేడియం లో ప్రాక్టీస్ చేసేటోళ్ళం బయట చేయడానికి ఉన్నది కదా అక్కడ ఉన్న మంది తెలిసి డైరెక్ట్ బుల్లెట్ అయ్యి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక బుల్లెట్ అన్నది ఎస్డి కానీ బుల్లెట్ మీద వచ్చి ఉండాలి వచ్చి బుల్లెట్ స్టాండ్ చేసి దాని మీద సైడ్ మీద కూర్చొని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరో లోపలి పంపించు రమ్మని చెప్పి సరే ఎవరు రమ్మంటున్నారు మురళి గారు అని మురళి రమ్మంటున్నాడు అంటే సరే అని వచ్చినాం అన్నట్టు వచ్చి నేను ఒకదాన్నే వచ్చిన తను ఒక్కడే ఉన్నాడు మంచిగా ఇట్లా కాలు మీద కాలు వేసుకుని మంచిగా దాని మీద కూర్చొని ఉన్నాడు ఏంటిది ఎందుకు రమ్మన్నారట అంటే నేను నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని అనగానే అది కొంచెం మనకి నాకు ఇంప్రెస్ అయ్యింది ఎందుకంటే జనరల్ గా ఏదో నార్మల్ గా ప్రేమ ఇస్తాను అది మనం నమ్మడానికి ఉండదు నాకు నాకు అది ఆ అడిగిన విధానం నచ్చింది నేను అన్న మా క్యాస్ట్ ఏంటో తెలుసా అని అడిగిన తెలుసు అన్నాను అంటే వాళ్ళు మీ ఇంట్లో ఒప్పుకుంటారు అంటే ఒప్పుకుంటారు ఇక అంతే అది ఐ లవ్ యూ ఈ లవ్ ఏం లేదు ఏం లేదు ఈ అప్పటి నుంచి కలుసుకునేటోళ్ళం మాట్లాడుకునేటోళ్ళం మనకు ఒక అడ్డ కావాలి మాట్లాడుకోవడానికి ఎక్కడ మాట్లాడుకోవాలి ఒక ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ దొరికిస్తున్నాం కేపీ రెడ్డి అని మా కాలేజ్ దాటగానే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటది ఫేమస్ అన్నట్టు బాగా గలీలకు ఉంటది ఏం లేదు డైరెక్ట్ నేను అక్కడే బస్ దిగేదాన్ని గలీ కాడ 
వద్దున కాలేజ్ టైం నుంచి వదిలిపెట్టే కాలేజ్ వదిలిపెట్టే టైం వరకు ఐస్ క్రీమ్ తినుకుంటా కూర్చునేది అన్నే ఆయనకు మంచిగా బొక్క నాతో ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చేది ఆ అమ్మాయిని ఆయనతో ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చేది ఆ పిల్లోడు అటు దూరంగా ఉండేది ఇక మేము తినని దాట కూర్చునియారు కదా ఓటు అయిపోయినాక ఒకటి ఆర్డర్ ఇచ్చుకుంటా కూర్చున్నాయి ఇక తర్వాత తర్వాత మెల్లమెల్లగా సినిమాలకు వెళ్ళడం అంతకు ముందే మేము వెళ్తే మా వెనకాల వీళ్ళ గ్రూప్ వచ్చేది సినిమాకి అప్పుడు ఏంటంటే ఫోన్స్ లేవు ఎవరో ఒక మనిషి మమ్మల్ని ఫాలో అయ్యేది మేము పలానా సినిమాకి పోయినా అనగానే మాకు సిండికేట్ అని పేరు పెట్టి నా పేరు ఏ సురేఖ నా ఫ్రెండ్ పేరు శారద సీనియర్ లు శ్రీదేవి సబిత సిండికేట్ ఈ గోయింగ్ టు మూవీ సిండికేట్ అక్కడ ఉన్న సినిమా ఒకరు వచ్చి పోయిన పలానా సినిమా కనగానే మొత్తం గ్యాంగ్ గ్యాంగ్ అంతా సినిమాకి వచ్చి మంచిగా మైనక చీరలలో కూర్చుని మాకు అప్పుడు ఏంటంటే ఒకటే రీలు రెండు చోట్ల నడిచేది వరంగల్ నుంచి హన్మకొండకు రావాలి వరంగల్ లో చూస్తే తొందరనే సినిమా అయిపోయింది మేము హన్మకొండ థియేటర్ లోకి వెళ్ళేవాళ్ళం మాకు ఇంటికి దగ్గర ఉంటది అందుకని ఏం చేసింది లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ కో అట్లా స్టార్ట్ అయ్యేది మళ్ళీ మూవీ ఎంత అయిపోయాలంటే పాదు ఒక మూడో ఎంత అవుతుంది మళ్ళీ ఒకటిన్నరకే ఖాళీ అయిపోతుంది తచ్చుకుంటే మధ్యలో లేచి పోతా ఉండేది ఇక వీళ్ళు ఏడిపిస్తా ఉండేది స్పెషల్ టైం అయింది మొత్తానికి అయితే ఎప్పుడు కూడా మమ్మల్ని కించపరిచే విధంగా వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా బిహేవ్ చేయలేదు చాలా రెస్పెక్టబుల్ గానే మాతో ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న లవ్ ఎట్లున్నాయో నాకైతే సో ఇప్పుడు కాలేజ్ రోజులలో మళ్ళీ పోతే బాగుండు ఒక్క రెండు రోజులైనా అన్న ఫీలింగ్ ఏమన్నా ఉందా వీళ్ళు ఉండదు అన్న ఆ డేస్ అనేటివి గోల్డెన్ డేస్ గోల్డెన్ డేస్ కదా గోల్డెన్ డేస్ మీరు మీరు ఇద్దరు కలిసి అంటే యాజ్ ఏ ఇక మేము పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం మేము ఇద్దరం ఒక ప్రేమ పక్షులం అనుకున్న రోజు మీరు ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరే పోయినటువంటి సినిమా ఏది మొదటి సినిమా ఆయనకి తెలియదు గుర్తు పడదు గుర్తు ఉండదు జాకీ శోభన్ బాబు సినిమా అసలు అనే సినిమానే చూడలేదు నేను మా ఆమెను బతుకమ్మ సినిమాకి తీసుకుపోయినాక అది కాదు సినిమాలో మేము మాట్లాడుకోవడం చెప్పి సినిమా చూడలే అప్పుడే కాదు ఎన్ని సినిమాలు పోయినా ఎన్ని సినిమాలలో సినిమానే చూడలే మీరు అసలు ప్రేక్షకులు అప్పు ఇప్పుడు ఉన్న మీడియా ఉండి సినిమా ఎట్లా అంటే కూడా చెప్పరు ఇక అసలు మాట్లాడుతుంటే టైం తెలియకపోయేది అన్న అంత బాగా బాగా సినిమాలు అంటే బాగా తర్వాత ఇంకోటి రెస్టారెంట్ రూమ్ ఉంటారు విజయ రెస్టారెంట్ అని ఉన్నారు బటన్ షాప్ ఉంటుంది అడిగి ఈ లంచ్ కు తీసుకుపోయేది వీళ్ళు నలుగురు వస్తే మేము పదమూడు మంది ఇవ్వాలి బిల్లు ఉండేది కదా బిల్లు నడుస్తా ఉంటే ఉనక గురించి వీళ్ళు వాళ్ళు పట్టించుకోరు కదా ఈ బిల్లు ఇది నడుస్తా ఉండేది వెనకాల ఉనక అమ్మ ఎమ్మెట్టాడు అనమాట ఆ ఉనక అమ్మితో ఐదు వందల రూపాయలు వచ్చేది ఐదు వందలు జేబులో పెట్టుకుని వస్తే నాలుగు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందల మధ్యలో బిల్ అయ్యింది కట్టేసేది ఒక నలభై వేల అనుకో అప్పుడు ఆ టైమ్ లో ఒక నలభై వేల తోటి సమానం కట్టేసేది వెళ్ళిపోయేది అట్లా చాలా రోజులు సరే ఇది అయిపోయిన తర్వాత సరే కొండా మురళి అంటే ఒక హడల్ ఇది బయటనే ఉంటుందా ఇంట్లో కూడా ఉంటుందా ఇంట్లో ఏముండదన్న చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు నవ్వుతారు నవ్విస్తారు మా చిన్న పాపతో అయితే మస్తు జోక్స్ వేస్తారు ఇంకా మా అల్లుడు ఈయన కూర్చున్నారంటే ఇంకా అసలు కామెడీనే ఉంటుంది అసలు ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటారు ఇద్దరు కానీ ఏదన్నా తనకు నచ్చని పని చేస్తే మాత్రం ఈ ఇల్లు కూడా ఇల్లు వేగి పని చేస్తారు అంతవరకు ఏదైనా కూడా మేము ముందే చెప్తాం అంటే ఎందుకు ఈ తలకాయ మాకెందుకు అని ఏదైనా చేసే ముందు ఆయన చెప్తాం పలాన్ని చేస్తాను మేము అని అంటే ఓకే అంటారు ఇప్పటికి మా పాప కూడా ఈవెన్ తను డ్రెస్ వేసుకునేటప్పుడు కూడా నాన్న ఈ డ్రెస్ వేసుకో ఈ డ్రెస్ వేసుకుంటాను బయటికి పోయేటప్పుడు కూడా చెప్తా దాని ఫ్రెండ్స్ ఉండరు మొదటిసారి కొండా మురళిని రౌడీ అని ఎవరైనా ముఖం ముంగట సంబోధించిరా చెప్పలే చెప్పలే ఆ ధైర్యం చేయలే ఎవరు చేయలేదు చేయలేదు కావచ్చు అంటే మీరు రౌడీ అని ఒప్పుకుంటున్నారు చేయలేదా హాగరాదాక మీరు మీరు ఇప్పుడు నీ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పార్ట్ మీరు ఒక ఒక విషయం ఏంటంటే మీరు ఎన్ని చెప్పినా సరే మంచికి చేసిండా చెడుకు చేసిండా దేనికి చేసిండా అనే సెకండరీ కొండా మురళి చేసింది గుండాయిజమా రౌడీజమా ఇవన్నీ పెడితే ఒక సిస్టమ్ ఒక మనిషికి భయపడ్డది అంటే తను ఏదో చేసి ఉండాలి ఎస్ సత్యాగ్రహ దీక్షతోటి అయితే భయపడదు 
అదేదో ఆ రకమైంది అయి ఉంటుంది మన గాంధీని కాదు కదా చెంపద చెంప కొట్టు అంటే నేను గాంధీని కాదు కాదు మొదలు చెప్తున్నా రైట్ మీరు మీ కెరీర్ ప్రారంభించిన తర్వాత సరే మీరు ఆ వంచనగిరి నుంచి ఒక్కొక్క అడుగు బయటకు వస్తున్నటువంటి క్రమంలో మీ చుట్టూ సమస్యలు కూడా పెరుగుతూ వచ్చినాయి ఎస్ శత్రువులు పెరుగుతూ వచ్చినారు క్రమంగా ఒక అజాత శత్రువు ఇప్పటికీ ఎర్రబల్లి దయాకర్ రూపంలో అట్లే ఉన్నాడు ఎర్రబల్లి దయాకర్ను ఆయన పైన పై చేయి సాధించిన అని మీరు అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు ఆయన అనుకున్నాడు కొండమూలిని అణిచి వేస్తాం కానీ నా భార్యను నేను నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యే చేసిన మంత్రిని చేసిన ఆయన కన్నా ముందే చేసిన నేను రెండు సార్లు ఎమ్మెల్సీ అయిన తెలంగాణలో ఇంతవరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జ్ఞానమస్క ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ అయింది నేను ఒక్కనే ఈ రోజు కూడా ఒకటే మాట్లాడు స్థానిక సంస్థ ఈ రోజు ఆయనే మోసంతో ప్రతి మాట మోసంతో రాజకీయాలు బతుకుతుంది నేను గాంధీ భవన్ పోను మీరు చూసి నేను ఒకరికి చెంచాగిరి కొట్ట చెంచాగిరి కొట్టి బతుకుడు ఆయనకు అలవాటు నేను ఆయన ఏమంటాడు అంటే కొండామురళి నా దగ్గరే ఉండే తప్పులు చేస్తుండని నేనే పార్టీ నుంచి బయటకు పంపించేసిన అని చెప్పి ఒక్క మాట అన్నా ఆ రోజు కడియం శ్రీహరి పార్టీ అధ్యక్షుడు కానీ దయాకర్ రావు కాదు ఆ రోజు సంఘంలో కల్పనాదేవి ఎంపీ అయినాక కల్పనాదేవి ఎంపీ అయిన తర్వాత సంఘం పోయే పరిస్థితి లేదు మీటింగ్ పెట్టాలంటే ఆ రోజు నన్ను పిలిచింది పిలిచి పోయినాం మేము పోయినాం నా జీప్లో కూకున్నాడు కల్పన కూర్చున్నది నేను డ్రైవింగ్ చేస్తున్నా పోయినాం నన్ను చూడంగానే మిగతా వాళ్ళందరూ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పారిపోయారు ఆ కాంగ్రెస్ డామినేషన్ అప్పుడు తీగల రవి అని మన చనిపోయిన ఆయన ఆ రోజు చెప్పాడు చంద్రమౌళి డిఎస్పి అప్పుడు సిఐ ఆయన మీద నువ్వు మాట్లాడు అని అన్నాడు అంటే చంద్రమౌళి కొంచెం పిచ్చి ఎక్కువైంది బాగా గలీజ్ చేస్తుండు అని మాట్లాడింది ఎవరు నేను మాట్లాడిన తర్వాత నేను డిజిటల్ బ్యాంక్ చైర్మన్ ఎవరు దయాకర్ దయాకర్ అప్పుడు తెల్లారే నన్ను చంద్రమౌళి పిలిచింది నేను సారా కాంట్రాక్ట్ అన్నా కూడా అప్పటికి అప్పటికి కూడా నాకు నేను నర్మేట తరిగొప్పల జనగామ ఏరియాలో వేరే అన్ని నాయే ఆయన తర్వాత వంచనగిరి కూడా నాదే మురళి మనం ఇట్లా లెక్క చూసుకుందాం రా అని అన్నారు ఎవరు దయాకర్ చంద్రబాబు ఆయన తర్వాత నేను వెంటనే పోయిన లెక్క చూసుకుంటాం అంటుండు కదా వాళ్ళకి ఎట్లా మామూలు ఇవ్వాలి మనం రివాల్వర్ తెచ్చినాం అని అడిగాడు నాకు లైసెన్స్ రివాల్వర్ ఉండ అప్పుడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి నాకు లైసెన్స్ రివాల్వర్ రివాల్వర్ మా నాయన ట్వెల్వ్ బోర్ ఉండే నాకు త్రీ ఎయిట్ రివాల్వర్ ఉండే ఆయన రివాల్వర్ తెచ్చిన అంటే ఇడ్లీ తింటాం బట్ అన్నాడు ఇడ్లీ తిన్నాం రివాల్వర్ అన్నాడు కామన్ గా అడుగుతాను కదా తిన్నాం కదా అని తీసి ఇచ్చిన రౌండ్ తీసుకున్నాడు తీసి ఇచ్చాడు నాకు మళ్ళీ ఖాళీ లోపుడు వేసి ఎట్లా చెప్తుండు బుట్లని బట్టుకు వచ్చిన పట్టుకొచ్చిన అన్నాక నవ్ డౌట్ వచ్చింది నేను పోతా సార్ అన్నీ అన్న ఏ ఉండు మనం మామనూరు పోదాం అని అన్నాడు మహబూబ్ నగర మామనూరు మామనూర్ మామనూరు ఏనా జీప్లో మామనూరు పోదాం ఉండు అని అన్నాడు మీ జీప్లో సార్ నా మారుతి కార్ ఉన్నది కదా నేను మారుతి కార్లు వస్తా అని నేను నీ కార్ నేను రా అంటే మీద రిమాండ్ రిపోర్ట్ కొట్టేసి పంపించేసి రిమాండ్ రిపోర్ట్ కొట్టేసి ఇంతే పోయేవారికి రిమాండ్ రిపోర్ట్ రెడీ ఉన్నది నాకు పంపించేసి నాకు అర్థమైతే లేదు ట్రివాలర్ ఇచ్చే అని చెప్పేసి నాది ఇవాల్సి వచ్చింది 
ఆయన తర్వాత నేను పోయి దాగరగా మీద పడి ఏం దొర ఇది మా దొర అనేది మీరు కూడా మేం దొర నువ్వు కళ్ళ గురించి తీసుకున్నావు అరే అధికారం మనది ఏం జరిగింది అసలు అసలు మీరు తిట్టండి నేను తిట్టినా అని చెప్పిన ఇంకేం జరిగిందో కుట్ర జరిగినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు మన దాంట్లో పడినోడు ఎవడు చెప్పినట్టు ఉన్నది అని అన్నాడు నాకు అప్పటికి కానిస్టేబుల్ ముగ్గురు వెనుకనే ఉన్నారు జైల్లో పోయినా ఏ రోజులకు బయటకు వచ్చిన ఎస్పీ దగ్గర పోయాను చక్కగా ఇప్పుడు ఆ ఎస్పీ పేరు చెప్పదలుచుకోలేదు రిటైర్ అయిపోయాడు ఓకే ఆయన డైరెక్ట్గా చెప్పాడు మీ దయాకరే పెట్టాడు కాదు మురళి అని అచ్చా దయాకరే డ్రామా ఆడిండు దయాకరే కేసు పెట్టించాడు ఎస్ మళ్ళీ కన్నీళ్ళు తీసాడు ఎస్ పెట్టాడు అనగానే నాకు అర్థమైపోయింది నేను డ్రామా అనేది అని వెంటనే నేను సురేందర్ రెడ్డితో నేను వర్ధన పేట్లో వరదరాజశేఖరరావు ఉన్నాడు వర్ధన పేట్లో నేను కాంగ్రెస్ కలవడం జరిగింది అప్పటివరకు కడియం శ్రీ అరి పార్టీ అధ్యక్షుడు వీడు బహిష్కరించడు ఏంటి నన్ను అచ్చా మీరు అడగండి కడియం శ్రీ అరి గారు అంటే ఆయన చెప్పిండు దయాకర్రావు చెప్పిండు నేనే ఇట్లా తప్పులు చేస్తుండు అని కాని తప్పులు చేసింది దయాకర్ ఈరోజు ఇంతమంది అత్య గురైంది దయాకర్ చేయబట్టి ఈరోజు కొన్ని కుటుంబాలు నాశనమైనాయి ఇలా ప్రతాపరెడ్డి కుటుంబం నాశనమైంది ప్రతాపరెడ్డి కుటుంబాన్ని మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా పరామర్శించిండా నేను దాదిన కదా శ్యామ్ పెట్రోల్లో నేను దాదిన కదా మళ్ళీ పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ చేసిన కదా మీరే చంపి మీరే చాత్తారా నేను చంపలే కదా దయాకర్ చంపించి ఉండదు ఎవరితోటి పాల మనుషులతోనే చంపించిండు వాడే నా పేరు మీద కుట్ర చేసి కొల్లి ప్రతాపును చంపింది కొండామురళి కాదు కాదు ఇరవల దయాకర్ రావు చంపింది ఎందుకు గన్మెన్లు మీకు నువ్వు ప్రభుత్వం ఆంది కదా రెండో రోజు ఎందుకు గన్మెన్లు ఇప్పియలే ఇప్పుడు సిబిసి ఏడు రోజులు అరెస్ట్ చేసిండ్లు రెండు రోజులు జైలుకు పోయిండు ఎవరు ప్రతాపరెడ్డి వానికి టూ ప్లస్ టూ గన్మెన్ జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన వారు గన్మెన్లు రెడీగా ఉండాలని ఉండొద్దా ఉండాలి ఎందుకు లేరు మీ యాంగిల్ మీరు చెప్తున్నారు కాదన్న ఎందుకు లేరు అని అంటున్నా లేరనేది సరే ఎందుకు లేరు అనేది అటు పెడితే మీరు సేఫ్ జోన్లో ఉండడం కోసం ఇప్పుడు చెప్తున్నారేమో అని అనిపిస్తూ ఉంది కానీ దీంట్లో ఎంతవరకు వస్తా ఉందంటారు మీరు చెప్పేది నిజాయితీగానే చెప్తున్నారు ఎవరు మీరు చెప్పేది కొల్లి ప్రతాప్ మర్డర్ కేసు విషయం నిజాయితీగా చెప్తా నేను ఎర్రబల్ దయాకర్ రావు చంపిండు ఎస్ ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు ఎంతమందిని చంపి ఉంటాడు మీ పేరు చెప్పి చాలామంది చంపించాడు ఒకవేళ ఒకవేళ మీరు ఒకటే అర్థం చేసుకోండి నా మీద కేసులు పెడితే వాళ్ళ భార్యలు వచ్చి నాకెందుకు సాక్ష్యం చెప్తారన్న ఈయన మంచోడు అని బెదిరియచ్చు కదా కొండామురళి గారు మీరు సాక్ష్యం నా వైపుని చెప్పకపోతే మిమ్మల్ని కూడా చంపేస్తాను బెదిరియచ్చు కదా కొండామురళి గారు ఎవరు మీరు వాళ్ళని బెదిరిస్తా బెదిరుతారా అన్న కొండ సురేఖ అయ్యాలి ఊకుంటుందా కొండమూర్లకి ఏమైనా కొండ సూర్యకి ఊకుంటుందా చంద్రబాబు నాయుడే భయపడ్డాడు ఎన్కౌంటర్ చేయని బతిలాడితే కాలు పట్టుకున్నాడు అదే దేవందర్ గౌడ్ ఎన్కౌంటర్ చేయాలి నల్లి ప్రభుత్వం చెప్తుంటే నేను సెటిల్ అయినా ఎవరు మిమ్మల్ని ఎన్కౌంటర్ ఎన్కౌంటర్ చేయాలి నన్ను కడపకు తీసుకపోయి అర్థం కాలే అర్థమైంది అంటే డైరెక్ట్ చేపాడు చంద్రబాబు నాయుడు బోలేతో మా కర్తవం నయతో మా నాయి కర్తవం అని చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు డైరెక్ట్ చేపాడు ఒక ఎమ్మెల్యే భర్త చంపద్దు ఒక ఎమ్మెల్యే భర్త చంపేది ఉంటే రేపు ఆమె గలీజ్ చేస్తుంది రేపు అసెంబ్లీలో సూసైడ్ చేసుకుంటా అని మన వాళ్ళు అందరికీ చెప్పింది అది మన చెడ్డ పేరు వస్తుంది అని చెప్పింది అర్థమైందా అన్న మేకం అన్న పులి అన్న ఒకటే ఒకటి చెప్తున్నా దయాకర్ రావు అంటాడు మేకం అన్న పులి ఇలా వాళ్ళ మరదలే చెప్తుంది అంటే చెప్తుంది కాదు చెప్తూ కొడతా అంటుంది అదే నేననేది చెప్తుంది అంటే ఇలా ఒక్కటే మాట చెప్తా దయాకర్ రావు పదవి కోసము సంత భార్య మీద కాళ్ళు పెట్టి దునికి పదవి తీసుకుంటాడు సంత భార్య మీద కాళ్ళు పెట్టి 
ఒకవేళ చనిపోయినా కూడా అవసరం లేదు పదవీని మాత్రం తీసుకుంటాడు అవసరం అయితే పిల్లల్ని దాటి వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు అని వాళ్ళు ఎందుకన్నా అల్లుడు అల్లుడు కాంగ్రెస్లో ఎందుకు ఉన్నాడు అల్లుడు కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఎందుకు చేసిండు తమ్ముని ఎందుకు ఇప్పుడు నేను చేయలే ఓకే మరి ఇప్పుడు ఆయన ఎందుకు చేస్తలేడు మేము ఆ రోజు ఆయన మేజర్ మేయర్ చేసే ఉద్దేశంలోనే మేము ఉంటే కేటీఆర్ తోటి డ్రామా ఆడించి అప్పుడే జాయిన్ అయింది వీడు కావాలని తమ్ముడు ఎక్కడ మేయర్ అవుతాడు అని జాయిన్ అయ్యి కేటీఆర్ దగ్గరకు పోయి కేటీఆర్ తోటి డ్రామా ఆడి కేటీఆర్ నన్ను పిలిచి చెప్పింది కదా అక్క ఇప్పుడు ప్రదీప్ రావు మీరు మేయర్ చేస్తే మీకు పేరు వస్తుందా ఎర్రబెల్ దయాకర్ ఒక పేరు వస్తుందా మా దయాకర్ రావు వచ్చి ఆయన మేయర్ చేసుకున్నాడు తమ్ముని అని పేరు రాదా అని అన్నాడు మాతో ఇట్లా చెప్పిండు కేటీఆర్ ఏం చేసిండు ప్రదీప్ రావు నీతో మాట్లాడుతున్నది రాని బర్ల గుస పెట్టుకుని మేం చేస్తా అంటే కొండ దంపతులు చేయొద్దు అంటారు మేము అపోజ్ చేస్తా ఉన్నారు అని చెప్పి మాకు ఆయన దీనికి సాక్ష్యము నేను లొల్లి పెట్టుకున్న దానికి సాక్ష్యము కేటీఆర్ గారితో వినయ్ భాస్కరే వినయ్ భాస్కర్ కూడా ద్రోహం చేసిండే కాదు వాడు ఉన్నాడు అప్పుడు సాక్ష్యం నేను కొట్లాడినప్పుడు వినయ్ భాస్కర్ సాక్ష్యం ప్రదీప్ రావు మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాడు అన్న మమ్మల్ని ప్రదీప్ రావు ని చెయ్యొద్దు అనే ఉద్దేశం మాకు లేదు వీడ ఆ టైమ్ లో కావాలని జాయిన్ అయ్యేవాడు అవడం వల్లనే ఆయన కాలేకపోయాడు ఒక్కటే అన్న మా కొండా సురేఖ కాదుపేట మీటింగ్ లో చెప్పిండు కేటీఆర్ మా కొండా సురేఖ సోనియా గాంధీ కన్నా సోనియా గాంధీ కన్నా జనం ఎక్కువ వస్తారు మా కొండా సురేఖ పేరు చెప్తే నల్ల బల్లి దయాకరు నల్ల బల్లివాడు మోసం ఓడు అని చెప్పినోడు ఎన్నెత్తికి అన్నారు ఈమెను ఎందుకు జాయిన్ చేసుకుంటాను అని ఆమెను జాయిన్ చేసుకుని ఆమె తోటి ఏం చేపియాలో నేను చేపించుకున్నాను అన్నాడు ఆయన సహజంగా అంటాడు నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలకు పోయి ఈమె ఎమ్మెల్యేతోనే అయిపోదు ఇంకా జర మీదకి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పుకుంటూ వస్తాడు అండి అదే కేసీఆర్ అంటే మీరు ఆయన కుట్రలు పసిగట్టలేకపోయారు కానీ అతను అతనికి ఉన్నటువంటి లలిత కళల్లో ఇదో కళ మిస్మరైజ్ చేయడం అప్పటిదప్పుడు మంత్రగాడు వచ్చేదో నీళ్ళు చల్లిపోతే మూర్చపోయినట్టు అది అట్లు ఉంటుంది అన్నట్టు కేసీఆర్ తోటి వ్యవహారం మొత్తం మేమో ఇవి కాదు కదా రాజశేఖర రెడ్డితో మేము కొట్లాడేటోళ్ళం అవును మేము రాజశేఖర రెడ్డితో కొట్లాడేటోళ్ళం అవును ఇప్పుడు ఎస్పీ శ్రీనివాసరెడ్డి చిన్న తప్పు కూడా చేయలే నల్గొండ రమేష్ అంటూని ముత్త పోలీసేయం పిలితే వారం లోపల ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తావా చేయవా అని వెళ్ళి రోడ్డు మీద అధికార పార్టీ ఉండి రేఖమ్మ రోడ్డు మీద కూర్చోబెట్ట వాడు మంచోడా చెడ్డోడా రమేష్ అనేది నాకు అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వాడు సెటిల్మెంట్ చేసుకుంటాడా ఇంకేం చేసుకుంటాడా దందాలు చేస్తాడా అనేది ముఖ్యం కాదు మన ఫాలో అదేనా నమ్ముకున్నా రక్షించాల్సిందే నేను పిలిచాడు పిలిచి పొద్దున్నే పిలిచాడు ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా మురళి అన్నాడు సారీ అన్న అన్న నేను నాలుగు గంటలకు పిలిచాడు పిలిచి నేను చెప్పిన వారం లోపల నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేయకపోతే మా నేను ఏ రాయికే పాటలో పోను మళ్ళీ నీ దగ్గర కూడా రాను అని చెప్పి కానీ నువ్వు చెప్పిన వాళ్ళు నేను యా అన్నాడు ఓకే ఓకే నువ్వు నీ ఇష్టం అని చెప్పిన వారం దాకా పోలే వారం తర్వాత మళ్ళీ ఆయనే పిలిపించిండు నువ్వు వాచ్ చేస్తా అని చేసాడు నేను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అని తిట్టిన రికార్డ్ చేస్తుంది ఇంకెక్కువ తిట్టిన నేను వాళ్ళంతా పెండం చేస్తా అంటాను అయ్యే పేరు వద్ద ఆ పేరు పెండం చేస్తా అంటాను నువ్వు అర్జెంట్ అన్నాడు మళ్ళా పోయినా రేఖమ్మ కూర్చుంటుంది నేను నిలబడి ఉంటా ఎవరికి ఆయన ఉంగట ఆయన కూడా చేతులు కట్టుకొని నిలబడతా నేను ఎవరు నేను నేను రాత్రి అంతా నిద్ర పోలే నువ్వు చేయబట్టి అందరిని సంధాయించిన ఎవరిని ఐఏఎస్ ఇండియన్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళ ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ మళ్ళా కలెక్టర్ అని చెప్పిన రాత్రి తప్పు కదా అది అంటే తప్పే అన్న ఎవరు ప్రోటోకాల్ నవస్తే అంటే నవస్తే పెట్టేదన్నా 
మర్యాద లేదా అని అడిగిన అప్పుడు డీసీ బ్యాంక్ చైర్మన్ అని తిట్టింది వాస్తవం అన్న తప్పు కదా అంటే తప్పే అన్న ఉన్నవాస్తవం ఒప్పుకోవాలి కదా తప్పే అన్న కొండామూర్లి తిట్టుడు అంటే ఆ తిట్లు మళ్ళీ ఏమని చెప్పుకోవద్దు కదా అది వచ్చింది బాధ అది అది కంప్లీట్గా అంత సింపుల్గా ఉండదు మీరు చెప్పండి అన్న ఎట్లా చెప్తారా డైలాగ్ చేయరా ఏమంటావు అన్న అన్నీ అరే డాష్ కుయి 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 అన్నీ పడాలి కదా ఇక ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ అవుతలో ఎవడన్నా కానీ అనాలనుకుంటే అనేస్తావు అండి రికార్డ్ చేయరా అని చెప్తుండి వచ్చినా ఎవడన్నా చెయ్యి అని చెప్పి రికార్డ్ చేయి తప్పు చేయ అంటే ఒక ఆ ఉన్నత చదువు చదివిన వాళ్ళని అట్లా ఆ సిస్టమ్ వచ్చినట్టు తిట్టొచ్చనా జనం మనిషిని నాకు ప్రోటోకాల్ ఉంది జనానికి అన్యాయం జరిగినప్పుడు రేపు తీర్మాన మళ్ళా కూడా తిడతా నేను నువ్వు కరెక్ట్ చేస్తలేవు కరెక్ట్ న్యూస్ చదువుతలేవు అర్థం కాలే అర్థమైందా అన్న మీరు ఫోన్ లో ఇస్తారు వారిని మేము లైవ్ లో ఇస్తాం గంతే తేడా అంటే మాకు అప్పుడు మీకు లేదు మీకు లేదు మాకుంది మీరు మీరు ఐఏఎస్ లను ఐపీఎస్ లను మేము ఏకంగా ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులకు ఫోన్ చేస్తాం అదే మేము అప్డేట్ అయినాం మీకంటే అల్టిమేట్ గా ప్రజలే ప్రజలు నిమ్మలంగా ఉన్నారంటే ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు ఎస్ కానీ సాయంత్రం ఆరు తర్వాత కొండామురుల నుంచి ఫోన్ వస్తే వానికి మూడిందని అంటారు నిజమేనా ఎందుకన్నా ఆ టైంకి సార్ బిజీ ఉంటాడు కదా ఇక అన్ని కార్యక్రమాల్లో ఆ టైం ఖాళీగా ఉంటాడు ఖాళీగా ఉంటాడు ఇక అవతలోడు ఆరు గంటల తర్వాత కొండా మురళి ఫోన్ వచ్చిందంటే దయచేసి ఇత్తకపోతే పోతాడేమో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక్కటే అన్న ఒకరికి అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఇంత రాజకమ అన్న ఈ బెదిరింపులు ఇప్పుడు మావోయిస్టులలోకి మీరు ఇద్దరు పోయినట్టుగా సినిమాలో కనిపించింది మీరు ఇద్దరు అంటే మీరు తుపాకీ పట్టుకున్నారు సానుభూతి పర్లు సానుభూతి పర్లు మావోయిస్ట్ యాంగిలు ఇక్కడ ప్రజా జీవితంలో ఓ యాంగిలు ఇక్కడ ఒక లవ్ స్టోరీ ఆ తర్వాత ఫార్ రాజకీయం ఇవి అన్ని కలిపితే సినిమా కాకపోతే ఇంకేమైతుందని మేమే ఓ రోజు వార్త రాసినాం మేము మీ సినిమా వస్తుంది అన్నప్పుడు మా పత్రికలో మేము బ్యానర్ ఐటమ్ రాసినాం అది సినిమా ఇది సినిమా కాకపోతే ఇంకేమైతుంది అని అప్పుడు అలా ఈ సినిమాలో చూపించింది నేను కష్టపడ్డది ఐదు శాతమే అన్న ఐదు శాతం కూడా ఉండకపోతే వన్ పర్సెంట్ వన్ అన్న నన్ను పదిహేను పదిహేను రోజులు కళ్ళకి గంతలు కట్టి వెనకకు చేతులు కట్టి తిండి పెట్టకుండా కొట్టుడు అర్థం కాలే ఆచార్యమ్మ సమ్మె పేరు ఆయన దగ్గరికి పోయినా నేను పోయి సార్ అంటే 
ఎవరు మురళి ఇక్కడ మురళి మాకు తెలియదు అని అన్నాడు ఏం లేదు కరెక్ట్ కళ మా అడ్వకేట్ దగ్గరికి వచ్చిన ఎస్బీఎస్ పిటిషన్ అంటారు ఆ పిటిషన్ వేపించిన వేపించినాక ఇక తీసుకురావాలి తప్పదు తీసుకొచ్చింది ఎక్కడ తీసుకొచ్చిండ్రు హెడ్ క్వార్టర్ కి రమ్మన్నారు మమ్మల్ని నేను పాప పోయినా పాప ఇంటున్నది జస్ట్ ఎంటర్ కానీ అక్కడ బావి లాగా ఉంటుంది ఆ బావి కాడికి దీపుల దేవదాస్ అని ఆ దేవదాస్ అంటే మా బావ ఫ్రెండ్ మా బావ పోలీస్ అన్నట్టు క్లాస్ మేట్ మళ్ళా మా క్యాస్ట్ నా క్యాస్ట్ వాడికి ఒక క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ లేదు ఓ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ సడ్డ కూడా అనే ఫీలింగ్ లేదు తీసుకొచ్చిండు ఇట్లా తీసి ఆడ కింద గుంది కిందకి వేసిండు వేసి జైల్ బేడీలు ఉన్నాయి అట్లా కూలబడ్డాడు అన్న కూలబడి అంటే పది రోజులు ఎంత నరకయాంత అనిపిస్తే ఆయన ఏడవాలి కంటి మెసుగా ఇది ఎక్కి ఎక్కి పడి ఏడుస్తానే ఉన్నాడు అన్న అసలు మాట వస్తలేదు మమ్మల్ని చూసినాక అంటే అది చూస్తా అని అనుకోలే చంపేస్తారని అని అనుకున్నాడు అనుకొని ఇక మమ్మల్ని చూసినాక ఆ ఆవేదన అనేది బయటకు వచ్చి ఏడ్చిండు అంతే లోపలేసుకున్నారు వెళ్ళిపోయారు ఒక మాట మాట్లాడి లేదన్న మమ్మల్ని మళ్ళీ ఎటు తీసుకుపోయినా మనం తెలియదు మళ్ళీ అదే దేవదాస్ సస్పెండ్ అయితే మళ్ళీ చూపించింది నేను అదే దేవదాస్ సస్పెండ్ అయితే మళ్ళీ నేను తెలుసు చెప్పిన కూర్చున్నప్పుడు రూమ్ లోకి వచ్చిండట కాళ్ళ మీద పడి అడిగి కాళ్ళ మీద మళ్ళీ సెల్యూట్ కొట్టిండు అదే చెప్పిన మళ్ళీ ఒకసారి డ్రెస్ వేసుకొని నేను తిత్తా మూడు రోజులలో డ్రెస్ వేసుకొని వచ్చి సెల్యూట్ కొట్టాలి దగ్గర పోతే ఐదు లక్షలు తీసుకొని మూడు ఏళ్ళు తిప్పిండట అప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి ఎప్పుడు ఏమైనా పశ్చాత్తా పడ్డా నేను తప్పు చేసి తనతో మాట్లాడి మాట్లాడలే తను పైకి వచ్చి అన్నాడు మరి ఇట్లా పలానా దేవదాస్ వచ్చిండు మరి ఇట్లా అడుగుతున్నాడు చేస్తాడు వాడు తప్పు చేసి ఉండొచ్చు కానీ మళ్ళీ కుటుంబం ఉన్నది ఇట్లా కుటుంబం కోసం చేద్దాము వాడి కోసం చేసుడు కాదు అని నేను వన్ వీక్ లో నేను అన్నతో చెప్పి మళ్ళీ అది క్లియర్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి ఆర్డర్ ఇచ్చాను మళ్ళీ వచ్చి సెల్యూట్ కొట్టిపోయి మళ్ళీ పోస్టింగ్ కూడా ఇచ్చిన కొత్త కూడా అట్లా చాలా మంది పోలీసు వాళ్ళన్న మనకు ఎవరైతే ఇబ్బందులు పెట్టిన పోలీసు వాళ్ళు ఏ ఒక్కరు కూడా మళ్ళీ మా దగ్గరికి రాని వాళ్ళు లేరు ఇదే మాదాట నరసింహరెడ్డి గారు ఉన్నారన్న మాకంటే ముందు ఆయన మంత్రి ఆయన ఫాలోవర్ ఈయన ఆయన ఎవరు ఓడగొట్టాడు మధుసూదన చారు ఓడగొట్టి తెలుగుదేశం తర్వాత మళ్ళీ మేము వచ్చినాం ఓడగొట్టినప్పుడు ఆ మేము బీఫామ్ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆయన కొంచెం ఫీల్ అయింది మళ్ళీ మధ్య మధ్యలో అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి కలిసేవాళ్ళ కలిసినప్పుడు ఒకసారి ఏమన్నాడు అంటే మురళి ఆ రోజు నేను బాధపడ్డా నువ్వు నన్ను కాదు అని నిలబడ్డం అని ఈరోజు సంతోషపడతానా ఎందుకు అని అంటే ఇట్లాంటి రాజకీయం నేను చేయకపోయేవాడిని మళ్ళీ ఒక రోజు ఏమైంది అంటే పెద్ద ఇల్లు అన్నాను చాలా పెద్ద ఇల్లు మురళి ఇంకొక చిన్న ఇల్లు ఆ ఇల్లుకి రాయి తెచ్చింది ఇప్పుడు వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ లో అంత పెద్ద ఇల్లు అవసరం లేదు పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినా అన్ని అయిపోయినాయి వాళ్ళు అల్లు కొడుకు కోడలు ఈయనే ఉండే వాడు ఖాళీ ఏమంటే చేస్తలేడు అంట ఈయన ఫోన్ చేసాడు లేదు మొదలు డీసీపీ దగ్గరికి పోయాడు పోసి పోలీసు వాళ్ళ దగ్గరికి ఇట్లా పోతే కాలేదంట ఈయన ఫోన్ చేసి రా మురళి మాట్లాడేది ఉందంటే ఏం అనుకుని పోయాడు ఏం లేదు మురళి నేను అన్ని రకాల ప్రయత్నం చేసినా వాడు ఖాళీ చేస్తలేడు అని అంటే లోపల బిడ్డ వారం లోపల నీళ్ళు నా పేరు కొండ మురళి అని చెప్పిన వరకు నువ్వు ఇంట్లో ఉంటే తెల్లారి మళ్ళీ ఎల్లుండి నువ్వు ఉండవు అని చెప్పి తెల్లారి వాళ్ళు ఖాళీ చేసిండు మళ్ళీ ఏమైంది సార్ ఖాళీ చేసిండు అంటే మురళి నేను అప్పుడు తిట్టేటోడు నేను ఆయన ఉన్నప్పుడు ఈయన ఇట్లాంటి చేస్తే తిట్టేటోడు కదా ఇప్పుడు ఈయనకే పని పడదు నీ నీ సంబంధానే కరెక్ట్ నాకు అప్పుడు తప్పు అనిపించింది కానీ ఇప్పుడు ఒప్పు అనిపిస్తా ఉంది మనం పోయే పద్ధతులు నేను పోతేనే పని అవుతుంది అని పోలీసులు కూడా చాలా మంది ఒప్పుకుంటారు అని వాళ్ళకి ఏముంటుంది పై నుంచి ఆదేశాలు వస్తాయి వాళ్ళు చేయలేరు వదిలేస్తారు ఈయన దగ్గరకు రాగానే సెటిల్ అయిపోతాయి అయిపోయినప్పుడు అది ఇక న్యాయం మనకు ఇట్లే ఎట్లీస్ట్ లాస్ట్ కి లాయర్ న్యాయం జరగాలి జరగాల్సిన వాళ్ళకి అది ఎట్లా జరిగింది అంటే కొండ ఊర్లు ద్వారా జరిగింది అది ఎట్లా జరిగింది కొట్టి జరిగిందా తిట్టి జరిగిందా బెదిరించి జరిగిందా దాన్ని మీరు రౌడీ దాన్ని బట్టి న్యాయానికి రౌడీజం గుండా నేను అనడం కాదు బిరుదులు నేను అనడం కాదు సహజంగానే కొండామూర్లు అంటే ఎందుకు భయపడతారు తప్పు చేసిన అన్న భయపడాలి తప్పు చేసిన అన్న భయపడాలి అభిమానంతో అన్నా లేకపోతే ప్రేమతో అన్నా అభిమానం భయపడరాదు దయాకర్ గాడు భయంతో ఉన్నాడు వాడు ఎందుకు అంటే మనం రేవంత్ రెడ్డి నాపింది చూసారు కదా అక్కడ వాడి భయం అనేది మీకు తెలిసింది కదా అంటే వాడి బతుకంత భయమే అన్నా ఎందుకంటే వాడు చేసిన ఎన్ని తప్పులే తప్పు చేసిండు కాబట్టి వాడికి భయం ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక్కటే చెప్తున్నా అన్న కడియం శ్రీహరి నిజంగా కూడా విద్యావంతుడు విద్యావేత్త లెక్చరర్ లెక్చరేరు బాగా తెలియకలో వ
తరాజు మోసింది ఓ అంటే నా రాదు నేను ఎల్బి కాలేజ్ చేసిన ఎల్బి కాలేజ్ చేసిన అన్నప్పుడు నేను చాలా సార్లు అడిగిన సర్టిఫికెట్ లేదే అని ఏడా ఎల్బి కాలేజ్ సర్టిఫికెట్ లేదే అని చెప్పిన నేను మొన్న అన్న కూడా చెప్పిన మొన్న మనోరాలతో మూడు ఇంగ్లీష్ ముచ్చట్లు మాట్లాడు ఎందుకు ఇవాళ ఎన్నో ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంటున్నాడు మార్నింగ్ న్యూస్లో వచ్చింది ఇలా ఏదో ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంటున్నాడు ఎర్రబల్ దయాకర్ రావు అని వస్తే ఆ ఎంఓయూలు ఏముంది ఒకసారి చదవాయా అని అన్న కాల్సీసాల మీద నడుస్తున్నట్టుంది వరంగల్ వరంగల్ అంతా తాయి పడేసిన కాల్సీసాల మీద చర్చ సురేఖక్క మీ ఇంట్లో ఎప్పుడైనా బుల్లెట్ల శబ్దం విన్నారా మీరు బయట అరే నువ్వెందుకు ఎంటర్ అవుతావు అన్న జర నేను ఇక్కడ అడిగిన ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అక్కడ అడగాలి నేను మీరు చెప్పరు మీరు చెప్తలేరు కూడా సగం దాచి పెడుతున్నారు ఎస్డి అంటలేను నేను బైక్ అంటలేను నేనే క్లీన్ చేసేదాన్ని ఒకసారి నేను క్లీన్ చేయమని ఇచ్చాడు నాకు నేను ఇట్లా అని బుల్లెట్స్ అన్ని కింద వేసాను వేసి మళ్ళీ చేసి సాఫ్ చేసి పెట్టుకుంటా మా తమ్ముడు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు అది మళ్ళా ఇట్లా ఇట్లా కొట్టాలరా వేయడం అనుకుంటా తమ్ముడు చెప్తూ ఉంటాను అన్న ఒక బుల్లెట్ కింద పోయింది ఇంట్లో ఇంట్లో వెళ్ళింది అసలు రికార్డు మీరు కూడా అందుకే ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి వద్దు రాజకీయం ఒక అప్ప చెప్పిన సరిపా కొండాసురేఖ ఇంట్లో మిస్ ఫైర్ అయింది కొండాసురేఖ చేతుల మీదకి అయింది అప్పుడు ఆ రోజు మీరు మురళన్న చెప్పినప్పుడు ఏమన్నాడు ఉన్నాడా ఆయన కూడా పోతే బుల్లెట్ అనుకున్నాడా అట్లే ఉన్నదన్న నేను వెంటనే ఇక్కడ ఆమ్స్ డే దగ్గర చెప్తా కదా అది తీసి ఇచ్చేయాలి మళ్ళా తెచ్చుకోవాలి కొత్తది అచ్చా ఓకే దానికి దాని ప్రాబ్లం కాదు అది అంటే హత్య ప్రయత్నాలకు అప్పుడే పోనుకున్న కొండా సురేఖ అనేటువంటి మీరు ఫైరింగ్ చేసారా ఎప్పుడన్నా ఫైరింగ్ చేస్తుంటారా చేస్తుంది ప్రాక్టీస్ చేసేది కదా ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మేము నేను రఘుమోహన్ కలడుదర రఘుమోహన్ రావు అని ఆయన నేను నైమ్నగర్లో ఆయనకు ఇల్లు ఉండేది పెద్ద రెండు ఎకరాలల్లో మాకు లైసెన్స్ దాంట్లో ఈ వా సంవత్సరానికి ఇన్ని కావచ్చు అనేది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఆయనకు పిస్టల్ ఉండేది నాకు దగ్గర రివాల్వర్ ఉండేది సాయంత్రం పోయేది పోయినప్పుడు మేము ఏం చూసుకోవాలి కదా ఎప్పుడు పోలే అక్క సరే హంటింగ్ పోయిరా ఏం పోయిరా ఇప్పుడు హంట్ హంటింగ్ యాక్ట్లు తర్వాత వచ్చినాయి మీరు చేసిన కాలంలో లేవు అవి అప్పుడు అప్పుడు యాక్ట్లు ఇంకేం లేవులే కానీ అగో అగా చూడు అగో చూడు జోర్ జోర్ ఎక్కువ అయితే నోరు జారుతున్నావు హంటింగ్ లేదు ఎప్పుడు చేయరా ప్రాక్టీస్ చేసిన సరిపోయింది అన్న సరిపోయింది ఇంటి వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఏం చేసింది అనేది సో ఎప్పుడైనా ఈ ప్రాక్టీస్ కాకుండా 
ప్రాక్టికల్స్ ఎప్పుడన్నా చేసిరన్నా ఒక్క బుల్లెట్ కూడా ఒక్క బుల్లెట్ కూడా వేస్ట్ చేయాలి అటు అవతల వ్యక్తికి ఫోన్ చేసి ఇట్లా పట్టుకొని ఇక్కడ ఒత్తుతా అని బెదిరించిన రోజులు ఉన్నాయేమన్నా అసలు నాయను ఒత్తుడుతా ఇస్తా అనే చెప్పన్నా అది చేసి మంచిది కాదు అని చెప్తానండి చాలా సాఫ్ట్గా చెప్తా నువ్వు చేసేది అన్యాయము తప్పుతా మీ ఇటువంటి చేయొద్దు అని చెప్తానండి అంతే తప్ప నేను బెదిరిచ్చు రాదన్న నాకు మీకు బెదిరిచ్చు రాదా నా నవ్వుతానే ఉంటాను నేను ఎప్పుడు నవ్వుతా ఉంటా కొండమూర్లకి బెదిరిచ్చు రాదు అసలు నాకు నేను అబ్బా ఎప్పుడు నవ్వుతా మీరు మీరు ఒక చెప్పండి అన్న ఒక విలేకరిని బెదిరిచ్చిరా లేదా అంటే ఎంతమందిని బెదిరిచ్చిరో తెలియదు కానీ నేను ప్రత్యక్షంగా నా తాన బాధ ఎలా పోసుకున్నాడు కొండామురళికి ఎగనిస్ట్గా ఒక వార్త ప్రసారమైనందుకు ఆ విలేకరికి ఫోన్ చేసి తమ్ముడు ఆడంగపోతే లారీ యాక్సిడెంట్లు బాగా అయితేయట ఎరికేనా నీకు లారీలు ఎక్కువ పోతానే కాబట్టి మంచిగా పోవు అని చెప్పాను అది అట్లా ఉంటుంది ఇది ఇది బెదిరింపు కాకపోతే ఏంటంటే మంచిగా పోవంటే మంచిగా పోవంటే ఇంటికి మంచిగా పోవని చెప్పినట్టు కదా అన్న మేము అర్థం చేసుకుంటారు అర్థం అవుతారు అండి పబ్లిక్ కూడా మీరు ఏం చెప్తున్నారు అనేది అర్థం అవుతుంది మీకు కాదన్న ఆయన ప్రేమతో చెప్పిన నేను ఆ మాట ఇక మళ్ళీ ఆ తర్వాత నుంచి వార్తలు బంద్ ఎవరు అవతల రాయారు కాదు ఇక ఎట్లా రాస్తారన్న నా మీద ఇంత ప్రేమ చెప్పిండి అన్న అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా అన్న నువ్వు అదొకటి అనుకున్నా కవర్ చేసుకోవచ్చు కూడా కథర్ రాకుంది మళ్ళా మీ దగ్గర అరే వా ఇంత ప్రేమ చెప్పినప్పుడు ఆయనకి ఎంత మంచిగా అనిపిస్తుంది ఎంత తప్పు చేసినా ఆయన రాత్రి ఇంటికి పోయి ఇంటి పోయి పడుకొని గుండె మీద చేపెట్టుకున్నా అనుకోడా ఇప్పుడు పాపం ఆయన ఇంటర్ ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తాడు ఖచ్చితంగా చూస్తే కూడా పాపం మమ్మ ఇదో ఆ కథ నాకు తెలియకపా ఇది అని అని ఫీల్ అయ్యి ఆనంద బాష్పాలకు ఆరుస్తాడు ఈ రాత్రి నాకు తెలిసి ఆయన ఇప్పుడు ఉన్నాడు భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు అప్పుడు జర్నలిస్ట్గా ఉన్నాడు అదే అన్న నేను చెప్పింది ఏంది ఆయన ప్రేమతో ఇట్లా లారీలు పోతాయి ఇబ్బంది పడకుండా ఓ అన్న అని చెప్పిన అది తప్ప తీర్మార్ మళ్ళీ ఉన్నాడు ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉన్నదన్న జనం వెళ్ళకపోవా అని చెప్తా ఇది ప్రేమ కోపమా అరాచకమన్న అరాచకమంటారు చెప్పిండు అరాచకమే ఎట్లా భరించినాక మీరు ఇంత అరాచకాన్ని ఏంటన్న కొండమురళి హవా నడుస్తున్నటువంటి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు సురేఖమ్మ గారు మంత్రిగా తర్వాత మీరు ఎమ్మెల్సీగా ఈ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు కొండమురళి గారు ఇంట్లో ప్రతిరోజు డబ్బులు లెక్క పెట్టడానికి మనుషులు అవసరం పడతారనేటువంటి ఒక టాక్ ఉండేది అన్న ఇవాళ కూడా ఒకటే మాట చెప్తాను నాకు వన్ వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వండి మీరు నన్ను ఒకసారి లెక్క పెట్టానండి తొమ్మిది వందలు అన్న వస్తాయి పదకొండు వందలు అన్న వస్తాయి ఎంత కాదు అన్ని డబ్బులు వసూలు చేసేది ఇక్కడి నుంచి వస్తే సెటిల్మెంట్ల ద్వారా సెటిల్మెంట్లు చేస్తే కొండా సురేఖ యాభై ఏడు వేల మెజార్టీతో వరంగల్ ఎందుకు గెలుస్తుంది అన్న ఆ విషయం ఏంటంటే మీరు మీ నియోజకవర్గంలో తప్ప అంతటా చేసుకోస్తారు సెటిల్మెంట్లు అనేది గెలిచిన నాలుగు సార్లు డబ్బులతో గెలిచిన మరి అట్లనే కాదా ఆ టైం వచ్చినప్పుడు మేము పెట్టాం కదా అక్కడ ఎదుటోడు పెట్టినప్పుడు మేము గెలవాలనుకుంటే అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టాలి కదా డబ్బులు ఉంటే ఆ పెట్టకుండా ఉన్నాము కావాలని పడిపోతాం అన్న డబ్బులు ఉంటే ఇప్పుడు ఆ టైమ్ లో పెట్టాల్సి రాలేదు మాకు ఈ టైమ్ లో పెట్టాల్సి ఫస్ట్ ఎలక్షన్ లో మేము ఖర్చు పెట్టి ఎంత అనుకుంటున్నాం అన్న పదిహేడు లక్షలు పదిహేడు లక్షలు ఓకే అది కీసర్ల నా గెస్ట్ హౌస్ ఉన్నది ఇక్కడ కీసర్లో గెస్ట్ హౌస్ ఉండే నాకు రెండు వేల గజాలు అమ్ముకొని తీసుకొచ్చిన పైసలు ఫస్ట్ అంటే మీరు డబ్బు ఈ సెటిల్మెంట్ల ద్వారా ఏం సంపాదించలేదు అంటారు అరే రాజశేఖర రెడ్డి దగ్గర ఓజీ ఉండే రమేష్ ఇప్పుడు ఐజీ రమేష్ రెడ్డి ఆయన అదే అనేది ఏందన్న వచ్చి వాని వీని అని లుండి పెడతాం ఆయనే ఆయనతో అందరు పైసలు సంపాదించుకుంటారు నువ్వు ఏ ఒక్క పని అడగవు ఎందుకు అడగవు అన్న అని నన్ను అడుగు 
నాకే అవసరం అన్న అని నేను చెప్పేది ఓకే నేను ఇప్పటి వరకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ దగ్గర ఐదు పైసలు తీసుకోలే కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర ఐదు పైసలు తీసుకోలే లక్షల కోసం ఏ పార్టీ దగ్గర పార్టీల దగ్గర తీసుకోడు కాకపోతే సెటిల్మెంట్ల దగ్గర తీసుకుంటాడు అన్న నేను సెటిల్మెంట్లు అంటూ చెయ్యి అన్న నేను మరి జంగా రాఘవ రెడ్డి నల్గొండ రమేష్ ఎవరు వీళ్ళు రాఘవ రెడ్డి కి ఒకప్పుడు నా శిష్యుడే ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేదు ఓకే నల్గొండ రమేష్ కు చాలా తీవ్రంగా చెప్పేసిన చేయొద్దు అని ఇప్పుడేమైనా చేస్తే మీరు బయట పెట్టండి చేయొద్దు అని నేను చెప్పిన క్లియర్ గా అర్థమైంది అన్న ఓకే అంటే అప్పుడు మీరు జయించేది ఇప్పుడు నేను మీరు జయించట్లేదు అంటారా అసలు నేను ఒక్కని ఎంకరేజ్ చేయన్నా నా పెరి చాలా మంది చేసుకున్నారు ఓకే నేను తెల్లారలేస్తే జనంతో మాట్లాడే నాకు సరిపోయేది జనం సమస్యలు తీర్చుకునే నాకు సరిపోయేది నేను బయట నిలబడే నేను బయట నిలబడతా బయట నిలబడి నేను ఐదు గంటలకు లేస్తే ఎనిమిది గంటల వరకు ముఖ్యులతో మాట్లాడతా తొమ్మిది మళ్ళీ పైకి పోతా అన్నం తింటా తొమ్మిది గంటల నుంచి వెళ్ళి కరెక్ట్గా మళ్ళీ ఒంటి గంట వరకు మాట్లాడి పైకి వచ్చేస్తే ఇక ఓకే ఒక ఆదివారం మాత్రం రెస్ట్ తీసుకుంటా ఎప్పుడు ఆ ఆదివారం కూడా పోలీస్ కేసులు హాస్పిటల్ కేసులు కంపల్సరీ అటెండ్ అయితే ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు నా ఫామ్ హౌస్ కో నా పొలాల కాడికో పోయేస్తా ఆ ఒక్క రోజు ఓకే అర్థం కదా సార్ ఒక ఒక వార్త ఏం చక్కర కొట్టిందంటే కొండ సురేఖ గారు మురళి గారి దంపతుల డబ్బు జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర పెట్టినారు జగన్మోహన్ రెడ్డి మోసం చేసిండు కొండా మురళి దంపతులను వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వకుండా రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయిన తర్వాత అనేటువంటి మాటకు మీరు ఏమైనా సమాధానం చెప్తారా నేను ఒకటే మాట చెప్తున్నాను నా మేము పైసలు ఇవ్వలేదు పైసలు ఖర్చు పెట్టినాం ఎవరికి ఆయన కోసం ఓకే ఓకే ఈరోజు ఈరోజు ఒకవేళ పైసలు ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటే మేము వెంటనే మాకు విజయసాయి రెడ్డి గారు ఫోన్ చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దగ్గర ఎందుకు మీరు కలవరు నేను కలవదలుచుకుంటా మొన్న రేఖమ్మ విజయవాడ పోయింది రేఖమ్మకు అవమానం జరిగింది ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్సీపీ ఒకరు రాలే ఓకే రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహానికి బెంజు సర్కిల్ లో దండ వేసిన అందరికీ తెలుసు వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళకి నేను వస్తున్నాను దానికన్నా ముక్కు ఇంట్లో ఇన్సోలు వరంగల్ నుంచి పంపుతారు చెప్పి పంపుతారు గతంలో వందల సార్లు నేను అదే రోడ్ ఎంబడి వెళ్ళి వందల విగ్రహాలు ఓపెన్ చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైల్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వందలాది మంది వేలాది మంది జనం నీరాజనాలు పట్టింది మాకు అదే హోమ్ మినిస్టర్ సుచరిత మొన్న ఇంతకు ముందు ఆమె నియోజకవర్గంలో లైత్ అసలు కొన్ని కొన్ని అంటే అసలు మాకు జనాలు తప్పితే నేల కనపడలేదన్న అంత జనం వచ్చింది అప్పుడు దుర్గామాత గుడికి పోయే ముందు నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర మొదలు చేసినాకనే పోతా అన్నది ఇప్పుడు ఒక రాయ ఒక రాజశేఖర రెడ్డి కుమారుని కోసము ఆమె మంత్రి పదవి ఎమ్మెల్యే పదవి కొండమూర్లు ఎమ్మెల్సీ పదవి త్యాగం చేసింది దాని తర్వాత ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నాకు వాళ్ళ తమ్ముని పంపండి మురళి రేఖమ్మ రమ్మను తిరిగి మంత్రి పదవి ఇస్తా నీ ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇంకా తీసేలేపు ఓకే మీకు తిరుపతిలో ఐదు వేల కోట్ల వర్క్ ఇస్తా పైప్ లైన్ ఓకే ఈయన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి సెకండ్ టైం అంటే నేను చెప్పాను ఊహించింది నాకు అన్న అని చెప్పాను ఎవరికి మీకు మాకేం లేదన్న మీరంటే నాకు ప్రేమ కలిసిన నేను పోయి అదే అదే ఏడా ఇంటికి పోయి కలిసిన నేను కిరణ్ కుమార్ అండి చెప్పచ్చు తీసేస్తా అంటే నాకు సో సోనియా దగ్గర నుంచి పైనుంచి ఫోర్ ప్రెజర్ ఉంది మురళి మరి ఏమంటావు అని అడిగాను తీసేయండి అన్న అని చెప్పి ఏది నన్ను డిస్క్వాలిఫై చేస్తాము చేయండి అని చెప్పేసి తప్ప మేము బెండ్ కాలే అదే మరి ఇంత నమ్మకంగా ఉన్నటువంటి మీరు మిమ్మల్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎందుకు పట్టించుకోలేదు ఎందుకు మోసం చేసి మీద రాజీనామా చేయకపోతే జనంలో స్పందన అనేది ఆయనకు తెలియకపోయేది 
ఆయనకు పార్టీ పెట్టాలన్న ఆలోచన కూడా రాకపోయింది ఎందుకంటే పబ్లిక్ లో ఏం ఉందో తెలియదు నాయకులు కూడా మారిపోయారు అప్పటికే కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా మారిపోయారు జనవుల స్పందన ఎక్కడ వచ్చింది కొండా సురేఖ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసినప్పుడు ఒక ఊపు వచ్చింది అప్పుడు ఆయనకు అర్థమైంది ఓహో ఈ జనం అంతా నేను బయటకు వస్తే నాతో ఉంటారు దానికి బీజం వేసింది ఎవరు కొండా సురేఖ అని ఈరోజు వైఎస్ఆర్సిపి పుట్టింది అంటే కొండా సురేఖ చేయబట్టి లేకపోతే ఆయన అంత ధైర్యం చేసేటోడు కాదు పెట్టిండు పెట్టినాక బానే ఉన్నాడు ఆయన బయట ఉన్న రోజులు మాకేం ఇబ్బంది లేదు మాట్లాడేవాడు మేము వెళ్ళినప్పుడు ఇలా కలిసేవాడు ఆయన ఓదార్పు యాత్రలు చేసేటప్పుడు మేము వెనకెళ్ళా ఎప్పుడైతే ఆయన జైల్లోకి పోయిందో అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు ఇక వీళ్ళు ఈ సుబ్బారెడ్డి గారు రామకృష్ణారెడ్డి గారు వీళ్ళిద్దరు పెత్తనం కదా ఇంకా వీళ్ళకి ఏంటంటే నేను వెళ్ళడము ఈ విగ్రహాలు ఓపెనింగ్ చేయడము వాళ్ళక పబ్లిక్ బాగా వస్తా ఉన్నారు అక్కడ అది ఇప్పుడు లోపల ఒక వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు ఒక పార్టీ నడవాలంటే నాలాంటి దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి నువ్వు అక్కడ వెళ్ళమ్మా ఇక్కడ వెళ్ళమ్మా అని పార్టీ మనగడను పెంచుకోవాలి వీళ్ళు ఏం చేసింది ఆమె వెళ్తాంది బాగా ఇట్లా అయిపోతుంది నేనైతే ముఖ్యమంత్రి పీఠానికైతే ఎసారి పెట్టుకోను కదా ఆ మాత్రం తెలియన వాళ్ళకు ఉండాలి కదా అట్లా ఏ చేంజ్ చేసి ఉండే జనాలను ఆమెను ఎందుకు పిలుస్తాను ఆమె ఎందుకు రావాలి ఆమెనే వచ్చి చేయాలి ఆమె చేయకపోతే చేయలేరా ఇట్లాంటి వాళ్ళు పక్కకు పోయి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పేటోళ్ళు అప్పుడు నేను అనుకున్నది వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుని నేను సొంత కార్ పెట్టి మా ఆయన పైసలు ఇస్తే రాత్రి పూట ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి పొద్దున అక్కడ దిగి అది చేసి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం బయలుదేరి రాత్రికి ఇక్కడ వచ్చి అట్లా ఎన్ని వందల సార్లు పోయినాం లాస్ట్ వరకు కూడా పోయినా ఎండ్ ఆఫ్ దీ వరకు కూడా పోయినా నేను కొన్ని చోట్ల ఫ్లైట్లలో కూడా పోయి మళ్ళా వచ్చేదాన్ని ఫ్లైట్ కి అట్లా చేసినప్పుడు వాళ్ళు అనే వరకు నాకు అనిపించింది ఎవరి కోసం చేస్తున్నా నేను నా కోసం కాదు కదా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మీకు మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకొచ్చింది ఈ వీళ్ళేనా సిద్ధంగా ఎవరెవరు రామకృష్ణారెడ్డి సుబ్బారెడ్డి సుబ్బారెడ్డి టీటీడీ చైర్మన్ గా ఉన్నారు సుబ్బారెడ్డి ఇప్పుడు సుబ్బారెడ్డి మమ్మల్ని కొంచెం దూరం కావాలని దూరం పెట్టడం ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది మనం ఏమంటే నమ్ముకున్నందుకు ఆ పార్టీ నుంచి పోటీ కూడా చేసినాం పోటీ చేసిన పోటీ చేసే కంటే ముందు ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డిని పరకాలకు ఎక్కడికో తీసుకొచ్చే క్రమంలో మహబాద్ తీసుకొచ్చే క్రమంలో కోదండరామ్ ని మీరు ఒక మాట తిట్టినారు కోదండరామ్ తిట్టినా హరీష్ రావు తిట్టినా కేసీఆర్ ఆ ఈటెల రాజ ఐదుగురిని తిట్టి ఉన్నారు ఐదుగురిని కూడా తిట్టాం మేము ఆ రోజు చచ్చిపోయేటోళ్ళం ఆ రోజు మేము చనిపోతే ఈ రోజు నా కూతురు పరిస్థితి ఎట్లా ఉండదు ఇద్దరం కూడా అందులో ఉన్నాం వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ పెట్రోల్ బాంబ్స్ ఉంటాయి కదా వాటితో వచ్చారు భుజాలకు అందులో వీళ్ళు చేరారు అన్నట్టు తెలంగాణ వాదులలో వాళ్ళు వచ్చారు పోలీసు మొత్తం అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయింది అది పై నుంచి ఆదేశాలు రోషయ్య గారు ఏం చేశారంటే ఎవరు ఉండొద్దు అక్కడ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వకండి కంప్లీట్ గా వచ్చేసేయండి అని చెప్పాడు అందులో మాజీ మంత్రులు ఉన్నారు ఎంపీలు ఉన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు మొత్తం వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అవతల పక్క ఉండాల్సింది అటు ఉండకుండా సెక్యూరిటీ ఇటు మా కాంగ్రెస్ వాళ్ళని రానియకుండా ఆపాలి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళే కదా వీళ్ళందరూ నిలగొట్టేసి కత మేము ఉన్నామో అవతల నుంచి ఆ గోడలు తింటు వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చి ఇక మొత్తం దగ్గరికి రూమ్ దగ్గరికి వచ్చేసి ఇంకా మమ్మల్ని చంపే ప్రయత్నం చేస్తున్న సమయంలో గన్ మెల్ ఫైరింగ్ చేయడం అదంతా అయింది నాకు ఆక్రోషం ఏం తప్పు చేస్తున్నాం మేము ఒక నాయకుడిని సో అప్పుడు అప్పుడు మీరు ఏ నాయకుల్ని తిట్టిరో అదే పార్టీలో చేరి మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే అయినారు అవును అంటే మీరు రాజకీయ స్వార్థం కాదా స్వార్థం కాదన్న మేము కాంగ్రెస్ పార్టీని వైఎస్ఆర్ సిపిలో ఉన్నాం కదా వైఎస్ఆర్ సిపి నుంచి కంటెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం కదా చేసేటప్పుడు చాలా మంది అన్నారు తెలంగాణలో తమ ఐక్య తెలంగాణ ఉద్యమం నడుస్తుందమ్మా మీరు నిలబడాలి అనుకుంటే ఇండిపెండెంట్ గా నిలబడండి లేకపోతే గుర్తు తీసుకోకండి అని అన్నారు నేను ఒక పార్టీలో ఉన్నాక గుర్తు ఒక నాయకుడిని నమ్మే మేము పోయాడు గుర్తు తీసుకోకుండా ఎట్లా ఉంటామంటే మళ్ళీ ఇంకొక మాట కూడా చెప్పారు మన వెల్ విషర్స్ కొంచెం మేధావులు అట్లా నేను గుర్తు తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళతో మీటింగ్ పెట్టించడం లేదు అయినా కూడా ఒక పిలవకుండా మనం పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టకుండా ఉండడం కూడా పద్ధతి కాదు అని విజయమోహన్ శర్మలను కూడా పిలిచాము అంత చేసినా కూడా నేను తట్టుకుని పదిహేను వందల తేడా అంతే అంత అమలు వీళ్ళకి ఎన్ని కుతంత్రాలు చేయాలో అన్ని చేసినా కూడా వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది అని అంటే సమైక్యాంధ్ర అంటే ఆయన సమైక్యాంధ్ర వినోదం జైల్లో ఉండి తీసుకున్నాడు ఇక ఇక్కడ వీళ్ళు ఉద్యమం నడుపుతా ఉన్నారు ఇక మన పరిస్థితి ఎట్లున్నదంటే ఇప్పుడు కుడితుల బడ్డ వెళ్ళక పరిస్థితి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కేసీఆర్ మళ్ళీ రమ్మని ఆహ్వానించిందా ఇప్పుడు చెప్తాను అండి ఇది అయ
వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ నుంచి ఏ రీజన్ లేకుండా బయటికి రాలేదు వస్తే కూడా దానికి అర్థం ఉండదు రాజకీయాలు అందుకని మేము కొనసాగుతానే ఉన్నాం ఆ డిస్కషన్ అయింది టూ డేస్ విజయం అతోటి మేము ఏం చెప్పామంటే మీరు మొత్తం తెలంగాణ గురించి మాట్లాడకుండా కేంద్రం ఇస్తే మేము అడ్డుపడాలి అవి ఒక్క మాట చెప్పండి పార్టీ నుంచి అప్పుడు మేము వైఎస్ఆర్ సిపి లో కొనసాగుతాం చంద్రబాబు నాయుడు ఏ పద్ధతులు అన్నారు ఆ పద్ధతులు అనండి వైఎస్ఆర్ సిపి ని గైడ్ చేయ అంటే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ ఉంచండి ఇట్లా మన ధనకు ఇవ్వకపోయినా మీరు ఎవరికి ఇచ్చినా పర్లేదు ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ ఒక ప్రెసిడెంట్ ని బట్టి ఇప్పుడు నడపండి పార్టీని అంటే సస్సేమిరా అని వాళ్ళకి ఒకటే ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చింది సమైక్య అందరూ తప్పి ఇంకో మాట మాట్లాడకండి ఎవడు ఉన్నా ఎవడు పోయినా మనకు సంబంధం లేదు అనేది లోపల నుంచి వచ్చింది ఇంకా వాళ్ళు అదే మాట అన్నాక ఇప్పుడు మనమైతే పొలిటికల్ గా మనల్ని బృంద పెట్టుకోలేదు కదా దాని నుండి మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు ఒక తెలంగాణ వాదులుగా మనం అక్కడ ఉండడం కూడా కరెక్ట్ గా అది దేవుడు మాకు మంచే చేసిండు అనుకొని మేము ఆ రోజు బయటకు వచ్చి సైలెంట్ గా ఉన్నాం సైలెంట్ గా ఉన్నాం ఏ పార్టీలో కూడా పోలేదు పోనప్పుడు మనకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి అప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి జగన్మోహన్ రెడ్డిని డిమెరిట్ చేయాలి అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆయన ఏం చేసిండు అంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మనకు టెక్నిక్ డ్రామా ప్లే చేస్తానని మనకు అర్థం కాలేదు ఆయన దగ్గర పిఎంఎల్సీ రంగారెడ్డి అని ఉండేటు ఆయన అని అనిపించింది కదా ఇక వాడు ఎట్లా ముచ్చట అంటే బ్రోకర్ అన్న బ్రోకర్ కంటే అధ్వాన అట్లా నమ్మిచ్చేసింది మొత్తం ఏ ఏముందని మనం చెప్పట్లేదు ఇట్లయితే ఒక్క నిమిషం లేకపోతే దిద్దు చేసి ఇంక దగ్గర పోదాము లోపలికి పిలుచుకొని మంచిగా కూర్చొని మాట్లాడదాము మనకు పరకాల సీట్ ఒప్పందం చేసుకున్నాం చేసుకున్నాకనే మనం పార్టీ మారదాం అంటే నమ్మినాం నమ్మిపోయినాం పోయినాక మమ్మల్ని చూసబెట్టిండ్రు ఈయన నాలుగు గంటల ఫ్లైట్ ఉన్నదల్లా చేంజ్ చేసుకుని ఏడు గంటలకు మార్చుకున్నాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఆయన రా వచ్చి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఓ ఇక మేము అనుకుంటున్నాం మమ్మల్ని కూడా లోపలికి పిలుస్తారు అని వచ్చి మాట్లాడతారు ధన్యవాన్ ఆయన బయటకు తీసుకొచ్చిండు నన్ను తీసుకొచ్చిండు మీడియాను పిలిచిండు టక 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 కండువాలు కప్పేసిండు ఆయన లోపలికి పోయింది ఈయన ఫ్లైట్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయింది ఇక ఎవరు మాట్లాడలేరు మనకు అఫీషియల్ గా ఏంటి అంటే అక్కడ నుంచి మనం చేరినామో అనేది పీసీసీకి రావాలి ఆ లెటర్ పంపం అని వంద సార్లు తిరిగినామన్న ఈ రంగారెడ్డి ఎటు పోయిండు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఎటు పోయిండు లంగారెడ్డి అయిపోయినాక ఇక దిగ్విజయసికి మాకు అపాయింట్ పెట్టింది ఇక్కడికి వచ్చి మేము ఏమని గాంధీ భవన్ తర్వాత మేము పీసీసీ పొన్నాలక్ష్మి దగ్గర ఆయన అప్పుడు పీసీసీ అయింది ఆయన ఏమంటాడు నేనేం చెప్తా అన్నాడు అనక నేను లాస్ట్ పరకాల మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్లు అవుతున్నాయి నేనేం చెప్పినా దేశాయికి అంటోనికి వెంకటరామరెడ్డి వెంకటరామరెడ్డికి పన్నెండు ఇవ్వండి నాకు పన్నెండు ఇవ్వండి ఎవరు ఎక్కువ గెలిస్తే వాళ్ళకి ఇన్ఛార్జ్ చేస్తాం ఇవ్వలేను మనం అప్పుడు నేను వాళ్ళు అప్పటికి నాకు ఆరు నెలల బట్టి టచ్ ఉంటాను నడుస్తుంది రమ్మని మనం ఇందులో న్యాయం జరుగుతుంది జరుగుతుంది అనుకుంటా ఉన్నాం చేసుకుంటా ఉన్నాం ఇక్కడ మనకు అర్థమైపోయింది వీళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు న్యాయం చేయరు మనల్ని అనగదొక్కుతున్నారు అనేది అర్థమైపోయింది ఈ కిందికి రాగానే చేసిన నేను రాజశేఖర రెడ్డి లేడు కదా మనకి ఎవరు ఢిల్లీ తోటి మనకు సంబంధాలు లేవు ఎప్పుడు పోయిన వాళ్ళం కాదు మేము ఇక అప్పుడు కేసీఆర్ బాగా పిలుస్తా ఉంటే ఈయన పర్కాలు తప్పితే నేను రాను మీరు పర్కాలు అంటేనే నేను వచ్చి కలుస్తా మీరు పర్కాలు ఇస్తాను అంటేనే కలుస్తా అట్లా అన్నా కన్నా ఇక వాళ్ళు ఏం చేసిండు ఒకసారి ఇదంతా ఎందుకు రాబోయి ఒకసారి వచ్చి కలవు మనం అని ఒక మాట చెప్పి మాట్లాడి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అంటే కేటీఆర్ ఫోన్ చేసి రమ్మన్నాడు మొదలు మా అప్పుడు అక్కడ హరీష్ రావు గారికి ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు మేము వచ్చు తిట్టడం కదా అప్పుడు కేటీఆర్ లేడికి తిట్టడానికి కేటీఆర్ తిట్టలేదు హరీష్ రావు తిట్టడానికి కేసీఆర్ కూడా తిట్టింది అయితే ఆయన ఆబ్జెక్షన్ చెప్పి అసలు ఆయన రాలే అలిగి ఈయన మూడు రోజులు ఆయన అన్నయ్య తినలేదు ఈ పెద్ద మనిషి వచ్చాడు మన ఎవరు కేటీఆర్ పెద్ద మనిషి కింది దాకా దిగి అక్క రాండి అని తీసుకొని మంచి ఇద్దరు అట్టుకొని పోయి అయ్యే ముందుగా కూసబెట్టు ఆయన కూడా కూర్చున్నాక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో హరీష్ రావు వచ్చిండ వచ్చి కూర్చుంటాడు పాప ఏం మాట్లాడతలేడు ఇక ఈయన మొత్తం చెప్పి బిడ్డ అది కాదు బిడ్డ ఇది కాదు బిడ్డ నా మాటిను వాడిని ఏం ఉడగొట్టాలి ఏది బసరా సరే మాటిని ఉడగొట్టాలి మనం నువ్వు ఆడు బయటనే కొట్టుతాడు మనం నీ పరకాలు ఏడబోతుంది మన చేతులనే ఉంటుంది కదా మళ్ళీ వచ్చినాక నీకు మంత్రి అలా పోదు వచ్చేసారు అడిగి పోదు స్పీకర్ నీకే మంత్రి పదవి స్పీకర్ తర్వాత అడిగి అప్పుడు స్పీకర్ మాట్లాడు మంత్రి పదవి స్పీకర్ పదవి ఇస్తాను 
గెలిచినాక అధికారంలోకి వచ్చినాక అన్నాడు స్పీకర్ తీసుకోమని అంటే నేను అన్నా నేను జనంలో తిరిగేదాన్ని అన్న నాకు కట్టేసి కూర్చోబెడితే అసలు నాకు అంత ఆలోచన కూడా అలా తను తిరుగుతాడు నేను ఉండొచ్చు అన్న ఆలోచన వచ్చి ఉంటే తీసుకునేదాన్ని నాకు ఎందుకో అప్పుడు ఆబ్జెక్షన్ చెప్పిన ఫస్ట్ నన్ను అడిగింది మొదటి స్పీకర్ ఇక తర్వాత జాయిన్ అయినాము ఈచ్ లో మీకు తెలుసు గెలిచినాము తర్వాత టికెట్ మళ్ళీ మనం కొంచెం ప్రశ్నించే తత్వం కదా కేటీఆర్ దగ్గర చాలా సార్లు ప్రశ్నించే తత్వాలు మావి బయటపడ్డాయి మరి వాళ్ళకేమో చేతులు కట్టుకుని నోరు మూసుకొని కూర్చున్నటువంటి ఇక అందుకని మన టికెట్ కట్ చేసిండ్రు కట్ చేయగానే మనం ఎందుకు వాళ్ళ కోసం లాలొచ్చి పడాలన్నా ఇవ్వండి మాకు ఎందుకు ఇవ్వలేదని ఎందుకు అడగాలి అడుగుతాం అనుకున్నారు అడగలేదు అప్పుడు మళ్ళీ హరీష్ అని అన్నాడు ఒక్కసారి కేటీఆర్ దగ్గర పోయిరా అన్న పోనన్నా ఎందుకు ఇంత ముందు ఎందుకు ఉండాల్సిన అవసరం అంటే మనల్ని నూట మొత్తం నూట పంతొమ్మిది సీట్లల్లా నాలుగే సీట్లు ఆపిండ్రు అంటే మనం అంత తప్పేం చేసాం అన్న ఇప్పుడు జనాలకు ఏదో చేస్తేనే ఆపిండ్రు అనేది అన్న ఏం చేసిన అనేది తెలియాలి కదా మాకు తెలియాలి జనాలకు తెలియాలి నువ్వు చాలా సార్ ఆపేస్తే పబ్లిక్ లో ఎట్లా పోతుంది అది మాకు ఒక మాకు ఇండివిజువాలిటీ ఉన్న వాళ్ళము సడన్ గా ఆపేస్తే నాకు తెలియని అప్పుడు లోపలనే ఉన్నా నేను క్యాంప్ ఆఫీస్ లోనే ఉన్నా ఈయన ఏకజవాక్య తీర్మానం చేసి రాజ్ భవన్ కు పోయి అసెంబ్లీ రద్దు చేసి డైరెక్ట్ క్యాంప్ ఆఫీస్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు హరీష్ రావు గారు పైనే ఉన్నాడు ఇంకా మంత్రి వర్గం జరిగిన కాడనే ఉన్నాడు నేను పోయి అన్న అన్న అంటే నువ్వు ఒకసారి కేటీఆర్ ఫోన్ చేసి ఫస్ట్ లిస్ట్ అని చెప్పమ్మా ఫస్ట్ లిస్ట్ లోనే పెట్టమని నాకు అర్థం కాలేదు ఫస్ట్ లిస్ట్ లో పెట్టు ఏంది అని నాకు అర్థం కాలేదు అంతకు ముందు ఒకసారి మాత్రం ఫోన్ చేసి మీరు వరంగల్ చేస్తారా పర్కాల చేస్తారా మీ పాప చేస్తారా మీరు చేస్తారా ఇట్లా మాట్లాడేది అంటే మేము వరంగల్ ఇష్టం చేస్తా ఉన్నాం మా పాప ఎందుకు చేస్తుంది మేము చేస్తా అంటే అది తెల్లారి ఏమన్నా మేము చేయలేము మర్నాడు చేసాం ఓ అది కూడా మరి ఒక ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు ఓ ఫీలింగ్ తెల్లారి ఏమంటే చేయలేదు కదా ఆ రోజు హరీష్ రావు అన్నాక నాకు అర్థం కాలేదు నేను వెహికల్ ఎక్కి వస్తా అంటే ఫోన్ వస్తానే నాకు ఇక అదే దాక లిస్ట్ వచ్చింది మీ పేరు లేదు లిస్ట్ వచ్చింది మీ పేరు లేదు అని అంటే అంటే ఇంటికి రాగానే ఆలోచించుకున్నాక మనం పోగుడే ఎందుకు వద్దులే అన్న అయితే మళ్ళా ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా నేను అన్న మనం ఉన్నాం ఇక్కడే వరంగల్లో ఇండిపెండెంట్ గా అన్న ఏదన్నా డిఎస్పీ అన్న ఏదన్నా తీసుకొని ఇలాము మనకు వాళ్ళు చివరి నిమిషం వరకు ఏపీ సింపతి మనకే ఉంటది అంటే ఇక ఆయనకి ఏంటంటే మన పాత నియోజకవర్గము నేను నాయకులందరూ కూడా పిలుస్తా ఉన్నారు వాళ్ళని వదిలేసి మధ్యలో వచ్చినాము వాళ్ళకి అండగా ఉండడం మన బాధ్యత ఇప్పుడు మధ్యలో వచ్చిన దాంట్లో మనం ఎందుకు అన్నట్టుగా ఈయన మళ్ళీ రిటర్న్ పర్కాలకు తీసుకున్నాం ఇక ఆడ ఉన్నది ఎవరు రాక్షసుడు చల్లా ధర్మారెడ్డి చల్లా ధర్మారెడ్డి అంటే ఏంటంటే అన్నం తక్కువ మొరం ఎక్కువనా రైట్ మురళన్న మీరు చెప్తా ఉంటారు ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు ఇట్లా అట్లా అని ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు మీద ఎప్పుడైనా పోటీ చేసే ప్రయత్నం చేసారా మీరు ఇప్పుడు చేస్తా పాలకుర్తులు నేను రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని అడిగింది వర్ధన్నపేట వర్ధన్నపేట అడిగింది నేను మొదలు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని అడిగింది వర్ధన్నపేట కంటెంట్ చేయడానికి సురేఖ నేను చేసాను అన్నప్పుడు నాతో డైరెక్ట్ చెప్పాడు మురళి నీ మీద కేసులు ఉన్నాయి ఇరవై మూడు నువ్వు వద్దు ఈసారి రేఖమ్మ నిలబెడతాం రేఖమ్మను కూడా షాంపేట నుంచి నిలబెడతాం మాధర్ నరసింహ రెడ్డి టికెట్ నిలబెడదాం అని చెప్పాడు నాది పరిస్థితి ఏంది అంటే నేను చట్టసభలో నేను తీసుకొస్తా అంటే తీసి బ్యాంక్ చేయండి అని చేసి ఆ తర్వాత నన్ను ఎమ్మెల్సీగా చేసాడు అప్పుడు అందరు కూడా ఒకే ఇంట్లో ఆయన తీసు మూడు పదవులు ఆయన డిసిసి బ్యాంక్ చైర్మన్ ఇంకా మూడు ఏళ్ళు ఉన్నాక కూడా మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్సీ పెట్టాడు ఏంటి అని అక్కడ వాళ్ళంతా లొల్లి పెడతా అంటే నాకు సూర్యుడు స్పీకర్ పెట్టి వినిపిస్తానే ఉన్నాడు మేమో ఆ బ్రిడ్జ్ కిందనే ఉన్నాం గంట తర్వాత పోయినా ఏం లేట్ అయితా అని అన్నాడు అంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందా అని చెప్పిన నేను ఇక అంత అయినాక సూర్యుడు మెల్లగా చెప్పాడు ఏవో లేట్ అయితా సార్ వచ్చాయి లోపడికి అని ఏ లోపడి పోగానే మురళికి ఇచ్చేస్తా అని చెప్పిండు లోపడికి వెళ్ళిపోయాడు అచ్చా అర్థమైంది అన్న నూట ఇరవై తక్కువ ఉంటే ఇదే దయాకర్ రావు నర్సింహరెడ్డిని నిన్న పెట్టండి కల్పన కొడుకును ఒక రౌడీకి 
ఒక డాక్టర్ మధ్యలో పోటి మేధావికి మధ్యలో పోటీ అని అన్నాడు నేను కౌంటర్ చేయలే నూట ఇరవై తక్కువ ఉంటే రెండు వందల నలభై ఎక్కువ వేపించింది నేను సో ఇప్పుడు ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావును ఈ జీవితంలో మీరు ఓడించగలుగుతారా అన్న ఒకటే మాట చెప్తున్నా నేను ఎర్రబల్లి దయాకర్ మీద పగ తీసుకుందందుకే నేను దాన్ని ఎస్సీ కాన్స్టెన్స్ చేసిన ఇదే కాద వెంకటరెడ్డి గారు మీరు చేసిన పనేనా ఇది నేను చేసిన పని ఇదే గాద వెంకటరెడ్డి గారు డీలి ఉంటేసినప్పుడు చెప్పిండు మురళి చెప్పిందే చేయండి ఆడ అని చెప్పిండు అంటే నేనే పర్కాల ఉన్ను భూపాల పెళ్లి రెండు మీ ఇద్దరం తీసుకుంటాం చెరకొట్టి అనే ఆలోచనతో అది అట్లా చేసి దీన్ని వర్ధన పెట్టను ఎస్సీ కాన్స్టెన్స్ ఎస్సీ చేసేది పాలకుర్తికి మళ్ళీ గెలిచిండు సురేందర్ రెడ్డి అసలు ఇంతకు నాకు అర్థం కాని అనుషం ఎర్రబల్ దయాకర్ రావు గారికి మీకు జంగ కోపం ఉందా లోపటి లోపటి ఇదంతా పాలిటిక్స్ అయింది లేదన్న శాంపేట వంచనేది మధ్యలో లుల్లతోనే మా కోపం ఇంతమంది చనిపోయింది కదన్న ఇప్పటి వరకు మీ పైన దయాకర్ రావుది పైచే అయిందా లేకపోతే వాడే లాజ్ చేసుకున్నాడు వాడే దంపించుకున్నాడు నేను వాడే దంపించుకున్నాడు నేను దంపలే వాడే దంపించుకున్నాడు నా విదేశీయుడు అంతే ఇంకా అయిపోయినట్టనే ఎర్రబల్ దయాకర్ రావుకు మీకు మధ్య వారు ఇంకా మిగిలే ఉందా అరే మీకు ఒకటే మాట చెప్తున్నా నా పరాభావాన్ని వన్ పర్సెంటేజ్ చూసి చూపించండి రాంగ్ గోపాల్ వర్మ అదే నా స్థానంలో మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి ఆ కొట్టినాయి ఆ ఫోన్లో అలా వినిపించినాయి అంటే మిమ్మల్ని 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 పోలీసు వాళ్ళు కొడుతుంటే ఎర్రబల్ దయాకర్ రావు ఫోన్లో వినేది ఇది ఒక ఇనుడు కాదు కొడుకు తండ్రి బిడ్డలు భార్య నల్లి ప్రభాత్ కొడుతుంటే నన్ను నడి చివరి వస్తా కొట్టించిండు జ్యుడిషియర్ కస్టడీ ఉంటే రాత్రిపూట తీసుకుపోయి కొట్టించిండు ఎన్కౌంటర్ చేయని ఈడ డొల్లి పెట్టిండు అదే కడియన్ సురేయర్ గారు దోనపుట్ రమేష్ బాబు లేకపోతే నన్ను ఎన్కౌంటర్ అవుతు వద్దు ఆడ చేయొద్దు అని వాళ్ళు పోయి చంద్రబాబు చెప్పిండ్లు మన ముళ్ళు చేస్తే చాలా నుళ్ళు అయితే ఆడ అని చెప్పిండ్లు మరి అటు ఓడియకపోతే నేను ఎందుకన్నా ఈసారి ఓడిస్తారా పక్క నా ఉన్న ఆస్త్రాన్ని కూడా అమ్ముతా కానీ ఎర్రబల్ని ఓడిస్తావు కానీ ఈ కానీ ఎర్రబల్లి ఓడిపోతలేడు కానీ మీరే రెండు సార్లు ఓడిపోయారు అన్న ఒకటే మాట వాడు వంద డ్రామాలు చేస్తాడు పోయిన సార్ ఏం చెప్పిండు అంతకుముందు నేను చచ్చిపోతానా చచ్చిపోతానా అని చెప్పిండు తిరిగిండు ఒకసారి మొన్న ఏమన్నాడు ఈ ఒక్కసారి నిలబడతా ఇక నిలబడా అన్నారు ఎవరు ఇదే ఆఖరి సారీ అన్నాడు ఒకే అయ్యే ఒక అవ పుట్టిన కంపల్సరిగా ఇది ఒక్కటే మాట చెప్తానా నేను తెలుగుదేశం వదిలిపెట్టా ఇది ఒకటే సారి నిలబడతా అన్నాడు ఇప్పుడు నేను ఒకటే మాట చెప్తున్నా కొండా సురేఖ కొండమూర్తి పెళ్లి నేనే చేసిన అన్నాడు నేను పోతాన పాలకుర్తికి ఎప్పుడు రేపా రేపు కాదు ఇంకో మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాత ఇంత మూడ ఈ మధ్యలో అయిపోయిన తర్వాత పోతానా పోయినాక ఇక్కడ పాలకుర్తుల లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ముంగట నేను చూపిస్తా మేము తిరుపతిలో పెళ్లి చేసుకున్నాం నేను రేఖమ్మ మా అన్నయ్య వచ్చిండు మైపాల్ రెడ్డి అంట అని నలుగురు నలుగురు పోయినాం ఆర్కే అప్పటి వరకు అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నాడు మా ఆర్కే ఎట్లా వచ్చిండో తెలియాలి వానికి మరి వీడు తిరుపతికి ఎట్లా వచ్చిండో కూడా తెలియాలి మేము సామూహిక వివాహాల దాంట్లో చేసుకున్నాం ఇప్పుడు అక్కడ పాలకుర్తల ప్రతి మీటింగ్ లో చెప్తుండు నేను ఆర్కే కలిసి చేసిన అని ఆర్కే అండర్ గ్రౌండ్ నుంచి తిరుపతికి ఎట్లా వచ్చిండు నేను తీసుకొచ్చిండా అదే మరి ఎట్లా తీసుకొచ్చిండో తెలియాలి కదా 
ఈయన ఈయన దురాఘాతాలు చెప్తా అంటే ఎలా కొట్టిన కానీ వాడే చెప్పి వాడే చెప్పి దురాఘాతాలు ఎక్కడ చేసిండో నేను చూపించాలి మా ఇద్దరు పెళ్లి ఎక్కడ చేసిండో పెద్ద రకం వహించి వాడే చెప్పాలి నేను పాలకూర్తి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి సాక్షిగా అవును నేను చేయి పెట్టి చెప్తా ఇది నా ఫోటో ఇంట్లో ఉన్నాడా ఈ పక్క ఉన్నా ఎందుకు పెళ్ళిళ్ళు ఇంకెందుకు ఉన్నారు మరి మరి సినిమాలో ఉన్నాడు కదా సినిమాలో ఉన్నాడు అది రామ్ గోపాల్ వర్మ మేము ఇప్పుడు అందులో ఒప్పుకోలే ఇప్పుడు కొన్ని సీన్లు ఎందుకు తీపిస్తా అందుకే అర్థమైంది అన్న ఇప్పుడు మేము పెళ్ళి పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఆర్కే అంటే ఆయనే సుదర్శన్ రెడ్డి అండర్ వన్ ఉన్నాడు తర్వాత చంద్రమౌళి దగ్గర డిఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు నేను సరెండర్ చేసిన ఎవరు మళ్ళా రెండో రోజు వచ్చినాక సరెండర్ చేసిన సరెండర్ చేసినాక వన్ ఇయర్ నాయంబడి ఉన్నాడు పాప బర్త్డే కూడా అటెండ్ అయినాక ఆ రోజు రాత్రి తెల్లారి మార్నింగ్ అనే వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పింది మళ్ళా మనకి ఎవరు వాని బాధలు వానికి ఉన్నాయి టార్చర్ పెట్టినాయి వేరే అన్నీ వేరే ఉన్నాయి నేను వెళ్ళిపోతారా అన్నాడు మళ్ళా మేనే పోయి వదిలిపెట్టి వచ్చిన మరి ఎట్లా వచ్చిండు ఇప్పుడు వండర్ గ్రౌండ్ ఉన్నాయనే తిరుపతి రావాలి ఓకే దయాకర్ తీసుకురావాలి కదా ఏమన్నా ఇప్పుడు దయాకర్కి విసిరేటువంటి సవాల్ ఏమన్నా ఉందా ఇదే చెప్తున్నా కదా దమ్ముంటే నిరూపించు ఈసారి కొండా మురళి దయాకర్ రావు ఇద్దరు ఎదురెదురుగా పోటీ పడి నిలబడతారా యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిలబడతారు పరకాల్లో సురేఖమ్మ పరకాల్లో లేదు వరంగల్లో వరంగల్లో సురేఖమ్మ యా పాలకుర్తిలో కొండా మురళి మీ శిష్యుడు ఇబ్బంది పడతాడేమో మా శిష్యునికి నేనేదో సదరు చెప్పుకుంటా కదా మీ శిష్యు నుంచి కాలేదు మరి మీ నుంచి అవుతుందా ఈసారి ఎర్రబల్లి ఆ శిష్యునికి కూడా ఎలక్షన్ అప్పుడు సాధన కార్సు మేమే ఇచ్చినాం ఎన అది ఎంత పోని మీకు ఒకటే మాట చెప్తున్నా రాజకీయాలలో వాని లెక్క కాలు పట్టుకోను నేను నేను బూట్లు ఇప్ప ఓకే నాకు చెంచాగిరి తెలియ నేను స్టేట్ ఫార్వర్డ్ మనిషిని ఒక బీసీగా ఎవడి ఈ రాజకీయాలలో ఈ స్థాయిలో చెంచాగిరి చేయకుండా పైకి రాలే నేను వచ్చిన నన్ను కాదని ఎంపీ బీసీ లేడీ చేస్తే నా పెన్నాన్ని చేసిన ఓకే ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు చేసిన మినిస్టర్ని చేసిన మినిస్టర్ని చేసిన రాజశేఖర్ రెడ్డి కూడా త్యాగం చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి కోసం ప్రాణాలకు పోరాడి కొట్లాడిన ఈరోజు కూడా చెప్తున్నా నాకు వీలున్నంత వరకు పోరాడుతూనే ఉంటా ఓకే నాకు వీలున్నంత వరకు పేద ప్రజల కోసం పోరాడుతా నాకు వీలున్నంత వరకు దయాకర్ రావుతోని కూడా పోరాడుతూనే ఉంటా ఇది అంతరంగాల ఎపిసోడ్ లెక్కనే ఉంది దయాకర్ రావు మీది ఒడిస్తే ఒడిస్తలేదు తీరుతలేదు అది అంతే కదా మొన్న సుష్మిత గారు అంటా ఉన్నారు దయాకర్ రావుని చంపితే బాగుండు మా నాన్నకు అవకాశం వచ్చిందో రాలేదో మరి ఆయనకే తెలుసు అన్నది మీకేమన్నా అవకాశం ఉండేనా అట్లా అన్న అవకాశం అంటే ఒకటే మాట ఉంటే వస్తుంది అన్న ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు మాకప్పుడు పెద్ద సంపుడు కష్టం కాదు కదా పాపన వాడిపోతాడు అంతే దేవుడు చూసుకుంటే అంటే ఏ రకంగా దెబ్బ కొట్టాలనుకుంటున్నారు మీరు ఓన్లీ రాజకీయంగా వాడే వాడు ఇప్పుడు సస్తు బతుకుతాడు నాన్న వాడిని చంపాల్సిన అవసరం లేదు వాడు నిమిషం నిమిషం సస్తునే బతుకుంటాడు సస్తు భయపడుతూనే వస్తాడు సరే ఇంకా మీకు మిగిలిపోయినటువంటి అంశాలు ఇంకా చాలానే ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది రాజకీయంగా కానీ ఆ తర్వాత ఇతరత్ర అంశాలు కానీ సో మనం ఇక్కడ కొండ కుమరే పటేల్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఆఖరికి ఇక్కడ వరకు వచ్చినాం సో ఈ కొండా మురళికి సంబంధించి కొండా సుజ సురేఖకు సంబంధించినటువంటి అంశం ఎపిసోడ్లు అవుతుంది ఇది సింగిల్ చాట్లో ఓడిచిపోయేది కాదు ఇది అవును సో ఇప్పుడు రాబోయేటువంటి ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మీరు వరంగల్ నుంచి ఒకటన్నా మీరు పోరాడుతా ఉన్నారు మీరు ఎందుకు పోరాడుతా ఉన్నారు 
మిమ్మల్ని ఒక రనగదొక్కాలని చూసిన వాళ్ళ కోసం మీరు పోరాడతాం మీరు ఒక పత్రిక పెట్టి పోరాడతాం మీరు పోరాడతానే ఉంటారు అటువంటి తత్వమే మాది ఈ రోజు మమ్మల్ని ఎవరైతే అనగదొక్కాలి అనుకున్నారో వాళ్ళ కోసం మేము పోరాడతాం అల్టిమేట్ గా ప్రజలు అనగదొక్కాలని చూస్తే పోతాం అంతే కొట్లాడకపోడే పోడే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజలు అనగదొక్కితే ప్రజలు తలుచుకుంటే ప్రభుత్వాలే పడిపోతాయని శ్రీలంకలో రాజపక్ష దిగిపోయింది దిగిపోయింది వచ్చింది దిగిపోయింది మన దగ్గర ఓ రాజ్యాంగం పాడైంది కదా వాడు ఎట్లాంటి ఐదు సంవత్సరాలు వాడిని భరించాలి మళ్ళీ ఎలక్షన్ అప్పుడే మనం చూపించాలి ఈసారి టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడించకపోతే తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాక ఈ రోజు వాళ్ళ చేతిలో పెట్టి మనం వాళ్ళ చేతిలో మూత చేతి నీళ్ళు తాకుండా బతుక్కుంటా ఇప్పుడు బ్రిటిష్ పాలన కొనసాగిస్తా ఉంటే మనం మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ ని గెలిపి బ్రిటిష్ పాలన మంచిగా లేదా దీనికంటే మీకు ఒక్కటే మాట చెప్తున్నా వరంగల్ లో మా ఇద్దరము కేసీఆర్ తిరుగుతున్నాం మా మిల్లెన్ కక్ వచ్చాడు కేసీఆర్ కేసీఆర్ అదేంటి సాగరాసుకుంట ఇదంతా కొండమూర్లదే అని చెప్తాడు నేనే ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఎనిమిది ఎకరాలు శ్రీహరి అన్నాడు ఈడ కూడా ఇచ్చిన వాళ్ళు నన్ను ఆ ఇచ్చిన ఏంది అని అన్న ఈ రేఖమ్మా వీళ్ళందరూ అప్లికేషన్లు తీసుకోవాలని అన్నాడు అని నేను చెప్పిన ఎందుకమ్మా వేసి తీసుకుంటావు అని అన్న ఈ ఆరు నెలల లోపల కళ్ళు కూడా పోసి తాగి తాగే ఆయన దావతీయాలి మరి నాకు ఇల్లు కట్టినట్టు పాలు పొంగిచ్చినట్టు అందులో పోయినట్టు జనమ ఆడ ఆడ కోడిని కమ్మినట్టు గొర్రె పిల్లని కట్టేసినట్టు ఓ ఒక్క కథ నా ఒక్క లెక్కన స్వర్గం చూపించుడు జనానికి నేను అన్న అప్పుడే ఇది అయ్యప్పది కాదు అయ్యప్పది కాదు ఇంకొకటి మమ్మల్ని భూ కబ్జాలనే మాట మీరు అడిగారు ఇప్పుడు మేము దానం చేసిన భూముల లిస్ట్ మీరు ఒకసారి తీసుకోండి తీసుకోండి శ్మశాన వాటికలకి ఈ రోజు ఆత్మకూర్ పోలీస్ స్టేషన్ కి ఇచ్చిన గ్రౌండ్ కూడా ఈయనే పోలీస్ స్టేషన్ కట్టడానికి ఇప్పుడు అది ఎంత ప్రైమ్ ల్యాండ్ అన్న ఇప్పుడు సాయంపేట లో దాదాపు ఒక పది పదిహేను ఎకరాలు జూనియర్ కాలేజ్ మన గప్పుడు అన్న పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం నేను ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు ఇప్పుడు వీళ్ళ మా మా విలేజ్ లో ఏది మోడల్ స్కూల్ ఉన్నది జూనియర్ కాలేజ్ ఉన్నది కస్తూరిబా స్కూల్ ఉన్నది వాటన్నిటికీ కూడా వీళ్ళ ల్యాండ్ అట్లా ప్రతి గ్రామంలో కూడా కులాలు కొంతమంది కుల సంఘాలు వాళ్ళు మాకు ల్యాండ్ కావాలి శ్మశానానికి అంటే మాకు కమ్యూనిటీ హాల్ కు ల్యాండ్ కావాలంటే ఇట్లా ఆ ల్యాండ్ అన్ని మేము ఈ రోజు అమ్ముకుంటే మాకు పైసలు రావా అన్న మరి మమ్మల్ని కబ్జాలు కబ్జాలు అని మాట చెప్తే మాకు బాధ అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది కబ్జాలు పెట్టేటప్పుడు ఒక ఒక ఇన్సార్ వదిలిపోయాడు అన్న నేను ఇచ్చిన పన్నెండు ఎకరాలు ఆరోపణలు సహజంగా ప్రజల నుంచి వచ్చినప్పుడు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రజా జీవితంలో ఉన్నాం కాబట్టి అది ఇప్పటి వరకు మీరు ఇచ్చిందే ఎక్కువ తీసుకుంది కంటే ఇచ్చింది ఎక్కువ తీసుకుంది అసలు తీసుకోలేదన్నా తీసుకోలే నేను లేదు యాభై దాటింది ఇప్పుడు వంచనే ఇరదన్న అంటే మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని మీరు నమ్మిన వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని మోసం చేసారు అని చెప్పి తెలుస్తా ఉంది ఎస్ చాలా మంది చేశారు నేనేం ఫీల్ కాదు దేవుడు అంటూడు కూడా ఉంటాడన్న ఆ మైసమ్మ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఏది ఆ మైసమ్మ అని ఉంటుంది అది కంపల్సరీ చూస్తుంది ఒక్క కోడి ఏంటన్నా రోజు వంద దిగుతాయి అది ఇప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళు కాదన్నా దుబాయ్ నుంచి వస్తారు అమెరికా ఆ వీసా కావాలి పాస్పోర్ట్ కావాలనుకున్నాడు కొడుకులు పుట్టాలనుకున్నారు అక్కడికి వచ్చి మొక్కి పోతారు ఆమెకు సపరేట్ ఒక లాకరు 
దానికనే వన్ అండ్ హాఫ్ ఎకర్ లో అది ఇప్పుడు ఐదు కోట్ల ఎకరం చెప్తున్నారు విలేజ్ లో ఈ గుళ్ళని కట్టించింది ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఉన్నది గుడి గుడి శివుడి కడతా ముప్పై ఎకరాల గుట్ట మీద శివుడి గుడి మళ్ళా అది నాన్ వెజ్ శివుడు కదా బిర్యానీ <laughs> 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 వంచనగిరి కాడ కొండ మురళి ఇట్లా నామినేషన్ వేయకుండా కుక్క చంపిండు అని చెప్పాను అంటారు అన్న నేను తాటి చెట్టును కళ్ళు తాక్కుంటా తాటి చెట్టును నాది కరెక్ట్ గా ఏమున్నదా లేదా అని తాటి చెట్టు కొట్టిన అంతే తప్ప మా దొడ్లో ఇక తాడు చెట్టు కొట్టిన అంటే ఆంధ్రజ్యోతి ఎవడు అప్పుడు నాకు పడనోడు వర్ధన పెట్టుడు వాడు రాసి రాయించిండు ఎవడు ప్రతాప్ రెడ్డి గాడు కుట్ర ఉన్నది మీకు ఏం జరిగిందన్నా అంటే ఒక టెండర్ ఉన్నది కరీంనగర్ లో ఉన్నది చెప్పారు మీకు ఒక టెండర్ విషయంలో నేను మా నాయన అమ్మ నిమ్స్ లో ఉన్నది నేను ఎదురుగా ఊరోసి లాడ్జ్ లో ఉన్నా ప్రతాప్ నువ్వు పోయి ఈ టెండర్లు అన్ని చెప్పిన అందరు ఫోన్ చేసి చెప్పిన అందరు ఇస్తారు పట్కరా పో అని చెప్పిన ఇందులో ఒక రెడ్డి వాడు ఇచ్చేసిండు ఇచ్చినప్పుడు ఇవి పైసలు ఇచ్చాడు అది ఆయన లేచిండు మిగతా ఆయన జీవులో పెట్టాడు అచ్చా అరే పదమూడే అవుపడుతుంది రా పద్నాలుగు అవుపడతలేదు ఏంది అని నేను అడిగిన ఏమో నాకు తెలియదు అంటాడు వాని పిలిచిన నేను ప్రతాప్ రెడ్డికి ఇచ్చిన అని చెప్పాడు చంపించి కొట్ట ఎవరు ప్రతాప్ రెడ్డి అప్పుడే వీడు దయాగరితో కాంటాక్ట్ పెట్టుకుని వెంటనే వీని గన్మెల్ తెచ్చిండు తెల్లారి ఇప్పుడు నా మీద ప్రెస్ మీట్ ఎవరు పెడితే వారికి తెల్లారి మంత్ ప్లస్ గన్మెల్ చంపినటువంటి కొండమురి ఇంటి కూడా గిన్ని కుక్కలు ఉన్నాయి మరి ఈడ కాదన్నా నా గెస్ట్ హౌస్ చూడాలి నాకు ఒక్కొక్క కుక్క కాస్ట్లీ ఎంత తెలుసా లక్ష రూపాయలు బెల్జియం వెళ్ళిన ఇన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏమి ఉంటాయి నాకు మొన్న రీసెంట్ గా తెచ్చిన డాగ్స్ అవి బెల్జియం వెళ్ళిన ఏమని అంటారు అది ఏంటంటే గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసి బిడ్లాడెన్ పట్టించిన కుక్క కావాలి నాకు బిడ్లాడెన్ ఐడెంటిఫై చేసింది పోలీసులు అక్కడ ఆ కుక్క కావాలని గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వరంగల్ లో మూడు కుక్కలు ఉన్నాయి అవి ట్రైనింగ్ వదిలిపెడితే మనుషులను అందుకుంటాయి అచ్చా టైట్ సెక్యూరిటీ కొండమురళి గారికి బీర్ అంటే మహా ఇష్టం అని చెప్పి అంటారు ఆయన కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఒక బీర్ తాగింది ఒక రోజు అవునా ఒక్క రోజు ఇరవై బీర్ నేను ఆరో తరగతి నేను ఆరు రూపాయలు ఉన్నప్పటి నుంచి తాగుతున్నా డబుల్ గోల్డ్ ఏం బీర్ ఉండే అన్న డబుల్ గోల్డ్ డబుల్ గోల్డ్ రోజు ఫీల్ కాదు అచ్చా గోల్డ్ అని ఇవ్వాలని ఒక బీర్ ఉండే కదా ఉండే కదన్న నేను నేను ట్వీట్ పెడుతుంటే పోతలేదు తెలంగాణ రాష్ట్రం గోల్డ్ అని తెలంగాణ కాదురా గోల్డ్ అని ఇవ్వాలి తెలంగాణ ఇదా చెప్పి నేను రాద్దాం అనుకు గోల్డ్ రోజు ఫీల్ కాను లేకపోతే ఖర్జురా 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 ఆ తొమ్మిది రూపాయలు ఇది ఆరు రూపాయలు అది లేదు అప్పుడు నేను ఆరు రూపాయల నుంచి తాగుతున్నా బీర్ కంటిన్యూగా 
ఇప్పుడు వరకు లేదా అంటే ఇరవై ఒక్క సంఖ్య ఏమన్నా తగ్గిందా అప్పుడు అంటే వయసులో ఉన్నా కదా నేను గోవాకి ఇట్లా బాగా పోయేది ఒకటి రెండు బిల్లు తప్పనిసరి తాతారా ఇవాళ అంటే డైలీ ఒకటి అంటే మీకు ఇప్పుడు హెడ్లో బుల్లెట్స్ ఏవో ఉన్నాయని అన్నారు కదా అన్న అవి ఏమన్నా మీ హెల్త్ పరంగా డిస్టర్బ్ అంటే నాది నా ఇప్పటికీ లివర్ది నంబర్ వన్ లో ఉంది మా అన్నది నంబర్ టూ కు ఉన్నది అవునా మా అన్న రాగాడు మీది బెటర్ లివర్ ఇప్పుడు నార్మల్ అసలు మన పాప వాళ్ళ మామూలు ఆశ్చర్యపోతారు ఏమి ముట్టుకోరు నా పరిస్థితి సార్ మీది ఏం సార్ ఏ టెస్ట్ చేయండి అసలు అవి చూసినాక ఆయన షాక్ అయిపోతాడు అరే మేము ఇంత ఉండా తను ఏంటంటే కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి మనకు కొలెస్ట్రాల్ రావకుండా లివర్ డ్యామేజ్ కాకుండా అది కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వాడుతున్నాడు అన్నట్టు పారల్ గా ఇది అది అది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది మామూలుగా ఈ ఏజ్ లో వరకు కొంతమంది కొంచెం మందులైనా కూడా లివర్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాడీ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది బీర్ కంపెనీలు ప్రమోట్ చేసుకోవాలి తాగితే బీర్ ఉంటుంది ఏ బ్రాండ్ బీర్ తాగుతారు కింగ్ ఫిషర్ లైట్ ఓకే అది లేకపోతే రంగోపాల్ వర్మ గారేమో ఆయన ఎప్పుడు ఏది మన గోడకా తాగేటట్టు మీరు బీర్ ప్రియులు బాల్ తాకరే లెక్క బాల్ తాకరే గారు బీర్ తాగే బీరే తాగేది ఓకే ఓకే అంటే కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు ఆఫర్ చేయలేదా మీకు ఇంటికి ఇంటికి వచ్చినాక కూడా నేను కూడా ఆఫర్ చేయలే మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అవునా అచ్చా అచ్చా సహజంగా ఆయన చేస్తా ఉంటాడు కదా ఓ రోజు రాత్రి మాత్రం నేను ఎమ్మెల్సీ గెలిచిన తర్వాత ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నాం రాత్రి పన్నెండున్నర మాట్లాడితే రేఖమ్మ అన్నది రేఖమ్మ అన్నది మేము ఇద్దరం అర్ధ గంట మాట్లాడుకున్నాం అప్పటికి జులూసు జులూసు అయిపోయింది నేను వచ్చిన నేను సంతోషంగా ఉన్నా ఆయన రాత్రి పన్నెండున్నర ఫోన్ చేశాడు అర్ధ గంట వాడు కమ్మం నిన్నే పెడతా కరీంనగర్ నిన్నే పెడతా అని ఏమో చెప్పిండు ఇక చెప్పిన తర్వాత తెల్లారు అడిగింది ఆయన మాట్లాడేది నీకు అర్థమైందా నువ్వు మాట్లాడింది ఆయనకు అర్థమైందా ఎందుకంటే అంటే నేను చెప్పిన ఒక్కటే అర్థమైందమ్మా పుదన మాత్రం రమ్మన్నాడు పుదడి మాత్రం రమ్మన్నది ఏదైనా అర్థమైంది జీవితంలో నేను ఏదైనా తప్పు చేసిన బాధపడే అంశం ఏదైనా ఉందన్న మా నాయన అడిగింది నన్ను ఏమన్నా మా నాయన చచ్చిపోయేటప్పుడు మా అమ్మ అడిగింది ఏమన్నా అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ కి చనిపోయింది అన్న నైట్ ఎందుకో ఆయన మామూలుగా వేరే తాగుతాడు కూర్చొని ఆ రోజు తండ్రి ఎదురుగా కూర్చొని తాగుతా ఉన్నాడు నేను కూడా బాబు బాబు నా గురించి నీకు ఏమనిపిస్తుంది నా గురించి అని అడిగింది మా అమ్మ అడిగింది మొదలు నాకేం చెప్తావు అంటే నీ కొడుకు ఉంటాడు అని చెప్పి మా అన్నయ్య అడిగాడు తమ్ముడు ఉంటాడు అని చెప్పి నా గురించి చెప్పు అని అన్న ఒక తప్పు చేసిన బిడ్డ అన్నాడు ఏమన్నాడు అంతే ఇక అది చెప్పా నేను ఆ కుటుంబం మొత్తం చంపకపోను నేను చంపలే బాబు అది దయాకర చంపించేడు అని చెప్పాను మీ నాన్నగారే నమ్మలే నువ్వు చేయలేదంటే సమాజాన్ని నమ్మమని చెప్తారు ఇప్పుడు నేను అన్నీ బయటకు వచ్చింది కదన్న ఇప్పుడు అప్పుడా దేనికి పాశ్చాత్యూడా భారతము రామాయణం ఉంది భారతము దేని వల్ల జరిగింది రామాయణం దేని వల్ల జరిగింది అనేది మనకు క్వశ్చన్ కాదు ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేసిండు గీత బోధ చేసాడు అర్జునుడు చంపా అన్నాడు ఆయన గీత బోధ చేసిండు అంటే మనం ఆత్మరక్షణ కోసం హత్య చేయడం తప్పు కాదు ఇప్పుడు పదే పదే ఒక మనిషి పది సార్లు మన మీద హత్య ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మనల్ని మనం రక్షి ప్రధాన చేసిన ఆత్మరక్షణ చర్యలేకు ఒక్కటే మాట చెప్తున్నా ఈ రోజు రావణాసురుడు రాముని కంపేర్ చేస్తే మీకు ఒకటే మాట చెప్తున్నా 
సీత వీళ్ళంతా ఉన్నారు రావణాసురుడు బీసి తప్పు చేయలే ఇప్పుడు ఆరిలు అనారిలు సీతం తీసుకుపోయి తన దగ్గర పవిత్రంగా కాపాడు ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ కూడా అంతే అన్నా లైఫ్ లో నేను ఎక్కడ తప్పు చేయలే కొంతమంది తప్పు చేయించింది దాన్ని నేను తప్పు పట్ట నేను మొన్న మొన్న రామ్ గోపాల పైన నాది ప్రవృద్ధి కదన్నా అవును ఎన్నంచు పుడుతుంది అని అది పుడుతుంది ఓకే అన్న సో ఫైనల్ గా దాంతో కన్క్లూడ్ చేస్తున్నాడు యా పుట్టిన క్రైమ్ అంతా మంచితనంలో నుంచే అనేది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అన్న మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించినందుకు సో ఇది వడవాని ముచ్చటే ఇది చాలా చిన్న అంశం ఇప్పుడు మనం సినిమాలో చూసిన ఎపిసోడ్ ఎట్లా ఉంది అనేది మాత్రం నేను అడగలేదు ఎందుకంటే సినిమానే వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది ఒరిజినల్ సినిమా థ్యాంక్ సో మచ్ చూస్తూనే ఉండడానికి న్యూస్ నేను మీ తిన్ మార్మల్ అ